எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்மிடையே வாழ்ந்தும் அவர் ஆற்றிய அரும்பெரும் செயல்கள் மூலமாக வாழ்ந்து கொண்டும் இனியும் வருங்காலங்களெல்லாம் வாழப்போகின்ற சென்ற நூற்றாண்டு கண்ட ஒரு மிக முக்கியமான ஆளுமை அவரை பற்றி நினைவு கூறுவதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டிசிப்ளினில் பெரிய செயலாற்றியவர்களுக்கெல்லாம் ஸ்ரத்தாஞ்சலின்னு செய்யும் பொழுது அவரோடு பணியாற்றியவர்கள் அவர் சார்ந்த துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக கலந்து கொண்டு அவருடைய பங்களிப்பை பற்றியும் அவருடைய நினைவையும் நினைத்து பார்ப்பார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த மாலை வேளையில் இந்த அவையிலே வேத வித்துக்களாக வேதாந்தம் பாடம் கற்பிப்பவர்கள் விளங்க உலக அரங்கில் நாட்டியத்தை எடுத்துச் சென்றவர்களும் வீற்றிருக்க நாட்டிய பள்ளி தலைவர்கள் இருக்க தமிழ் புலவர்கள் இருக்க இசைவானர்கள் சூழ இத்தனை தன்மைகளோடு இத்தனை துறையைச் சேர்ந்த முக்கியமானவர்களும் கலந்து கொண்டு அவரவர்களுக்கு இவரோடு இருந்த தொடர்பையும் அவரவர்களுடைய துறையிலே இவர் பெற்றிருந்த ஆளுமையும் பற்றி நினைவு கூறப்போகிறார்கள்னு பார்த்தா சமீப காலத்திலே இப்படி ஒரு நினைவு கூறும் நிகழ்ச்சி வேறு யாருக்கும் நடந்திருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது பன்முகத்தன்மை என்ற ஒரு சொல்லுக்கு இந்த நூற்றாண்டிலே இந்தியா கண்ட பெரும் ஆளுமைகள்னு ஒரு பத்து பேரை பட்டியலிட்டாலும் நிச்சயமாக அதில் இடம்பெறக்கூடியவராக திரு நாகசாமி ஐயா அவர்கள் வாழ்ந்திருந்திருக்கிறார் அவரையுடைய அவருடைய நினைவை போற்றும் விதமாக ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாலை கூட்டம் இது இறைவனை துதித்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்க திரு கோடிலிங்கம் ஐயா அவர்களை இறைவணக்கம் பாட அழைக்கிறேன் அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அம்மையே அப்பா அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விடைந்த அன்பினில் விடைந்த ஆரமுதே பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனேல் தனக்கு பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனே தனக்கு செம்மையாய சிவபதம் அடித்த செல்வமே செம்மையாய சிவபதம் அடித்த செல்வமே சிவபெருமானே சிவபெருமானே இம்மையே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்த இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்த எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே
முனைவர் திரு நாகசுவாமி அவர்கள் பல சமய தலைவர்கள் ஆச்சாரியர்களோடு எல்லாம் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பில் இருந்தவர் அதிலே குறிப்பாக தன்னுடைய ஆச்சாரியராக அவர் நாள்தோறும் வணங்கிய காஞ்சி மடத்தின் பாரம்பரியத்திலே இப்போது ஆச்சாரியராக எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பாலபிரியவர் அவருடைய அனுகிரக பாஷணம் அதிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கும் அதை இப்போ எல்லோரும் கேட்டுவிடலாம் காணொலியாக அது ஒளிபரப்பப்படுது வித்யா வாச்சஸ்பதி கொடுமுடி டாக்டர் நாகசுவாமி அவர்கள் நம்முடைய காஞ்சி பெரியவர்களுடைய கருணைக்கும் பொது பெரிவாளுடைய அன்புக்கும் பாத்திரமாறவர் பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்துடன் பல்வேறு சதஸ்ஸுகளிலே கருத்தரங்கில் வியாசபாரத கலாதி வித்வ சதஸ் போன்ற பல்வேறு கருத்தரங்கள் கருத்தரங்குகளிலே பங்கு பெற்று அவ்வப்பொழுது பெரியவாளை தரிசித்து அந்த தொல்லியல் துறையிலே நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை பெரியவர்களிடத்திலே விஜாபனம் செய்து கொண்டு பெரியவாளுடைய வழிகாட்டுதலை பெற்று அந்த புராதத்துவம் எபிக்ராஃபி ஆர்கியாலஜி அந்த துறையினுடைய வளர்ச்சிக்காக தமிழ்நாட்டிலேயும் சரி இந்திய அளவிலேயும் சரி தேவைப்பட்ட போது லண்டனுக்கும் சென்று நம்முடைய ஆகமங்கள் நம்முடைய சமய நம்பிக்கைகள் இவைகளை பற்றி லண்டன் போன்ற இடங்களுக்கு சென்று விரிவுரையும் ஆற்றி அங்கிருந்து மறுபடியும் நம்முடைய விக்கிரகங்கள் நம்முடைய நாட்டிற்கு வருவதற்கு பெருமுயற்சி எடுத்திருக்கிறார் அதேபோன்று பொது பெரியவர்களுடைய அன்பிற்கு பாத்திரராகி காஞ்சிபுரத்திலே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி விஸ்வ மகா வித்யாலயாவிலே துணைவேந்தராகவும் இருந்து கலாச்சார கல்வி பரவுவதற்கும் பெரிதும் உதவி செய்திருக்கிறார் அடிக்கடி காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து தற்பொழுதும் ஞாபகத்திலே இருக்கிறது கைலாசநாதர் கோவிலை காண்பிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நமக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று பெரிதும் ஆசைப்பட்டவர் தானே வந்து அதை காண்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர் அயோத்தியை ராம ஜன்மபூமி விஷயமாகவும் பிரத்யட்ச பிரமாணங்கள் பூமிக்கு அடியிலே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சனாதன தர்மத்தின் சின்னங்களை பற்றி விளக்கி நீதிமன்றங்களிலே பேசி அனுகூலமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவதிலே டாக்டர் நாகசுவாமி அவர்களுடைய பங்கும் முக்கியமானது பல காலமாக ஸ்ரீமடத்திற்கு அவர் வரும்போதெல்லாம் பல நேரங்கள் இந்த தொல்லியல் துறையிலே மேலும் மேலும் நமக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கும் விதத்திலே பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் பல இடங்களுக்கும் அழைத்து சென்று காண்பித்து நேரடி விளக்கங்களையும் அளித்திருக்கிறார் சிறு கரம்பூர் என்கிற ஊருக்கும் அழைத்து சென்றார் காஞ்சிபுரம் பக்கத்திலே சுந்தர காமாட்சி அம்மன் கோவில் கர்னூரிலிருந்து காஞ்சிபுரம் வரும் பொழுது அந்த கோவிலே இரவு பெரியவர்கள் தங்கி பல மணி நேரம் அங்கு பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் பல விஷயங்களை சொன்னார்கள் அந்த கோவிலுக்கு டாக்டர் நாகசுவாமி அவரும் வந்து அங்கே எங்கேயோ ஓரமாக இருந்த கல்வெட்டை எல்லாம் கூட இருந்து கவனித்து படித்து காட்டி அப்படி சேவை செய்திருக்கிறார் 
காஞ்சிபுரத்திற்கு நாம் வந்த புதிதிலே திண்டிவனம் விழுப்புரம் பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தாம்பர பட்டயத்தை அழை எடுத்து கொண்டு வந்து காண்பித்தார் யசாலம் பிரம்மதேசம் எண்ணாயிரம் யசாலம் பிரம்மதேசம் அந்த பகுதியிலே கிடைத்த தாம்பர பட்டயம் அதிலே சூரிய வம்சத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் பஞ்சாசதேவ லிபய ரவி வம்சஜானாம் சங்கியாம் அதீத்திய புவிபாந்தி குணா நிருபாணாம் ஏதைரமூன் கதமகம் கதையாமி தேவி மாத சரஸ்வதி மமாத்திர குரு குரு பிரசாதம் சமஸ்கிருத பாஷையிலே ஐம்பது எழுத்துக்கள் தான் இருக்கின்றன அந்த சூரிய வம்சத்தினுடைய தர்மத்தை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய வம்சத்தின் பெருமைகள் எண்ணில் அடங்காதவை ஐம்பது எழுத்துக்களை கொண்டு எப்படி எண்ணில் அடங்காத மகிமைகளை பெருமைகளை நான் சொல்லுவேன் என்று ஆரம்பிக்கிறது அந்த தாம்பர பட்டயம் ஒரு இருபது ஸ்லோகத்திற்கு மேலாக இருக்கிறது அந்த சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் அடங்கிய தாம்பர பட்டயத்தை கொண்டு வந்து அந்த காலத்திலே மாடியில் தங்கியிருந்தோம் காஞ்சிபுரத்தில் அப்போ கொண்டு வந்து காமிச்சார் அவர் அதே போன்று சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடியவர் பல புஸ்தகங்களையும் வெளியிட்டு கொண்டே இருப்பதிலே ஆர்வம் மிகுதி உடையவர் அந்த தமிழ்நாடு லேண்ட் ஆஃப் தர்மா என்கிற புஸ்தகத்தை வெளியிட்டார் சமீப காலம் வரையிலே ஸ்ரீமடத்துடனும் தன்னுடைய துறையுடனும் தொடர்பு கொண்டு காஷ்மீர் சீரியஸ் என்பதாக ஸ்ரீமடத்தின் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய காஷ்மீர் கருத்தரங்கை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக துவக்கி வைத்து அவரும் கரியாலி அவர்களும் துவக்கி வைத்து அது இப்பொழுது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி ஐந்தாவது பிரசங்கம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது காஷ்மீர் சம்பந்தமாகவும் பல ஸ்ரீமடத்தினுடைய முயற்சிகளுக்கு சரித்திரத்துறையின் சார்பாக பல நன்மைகளையும் செய்து கைங்கரியம் செய்திருக்கிறார் பொதுமக்களோடு நல்ல தொடர்பில் இருந்து கொண்டு காஞ்சிபுரத்திலே ஆசிரியர்களுக்காகவும் அவர்களுக்கு கோவில் கட்டுமானம் வாஸ்துபர விநியாசம் சில்ப சாஸ்திரம் ஆகம சாஸ்திரம் இவைகளுடைய ஒருங்கிணைப்புக்கு ஆகமம் சில்பம் சைவம் வைஷ்ணவம் இவைகளுடைய ஒருங்கிணைப்பு அதிலே அந்த தொல்லியல் துறையினுடைய பங்கை மிக சிறப்பாக டாக்டர் நாகஸ்வாமி அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்களுக்கு என்று ஒரு பயிற்சி முகாமையை நடத்தி அதேபோன்று பல கிராமங்களுக்கும் ஓவியத்தை பற்றியும் இந்த ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் டூரிசம் அதற்காகவும் பல பாட திட்டங்களை தயார் செய்து வயதான முதிர்ந்த காலத்திலேயும் வயோதிகமான காலத்திலேயும் துடிப்புடன் புஸ்தகங்களை சேகரித்தல் ஆயிரக்கணக்கான புஸ்தகங்களை சேகரித்தல் அதே போன்று அவருடைய பணிக்கு ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் தினமலர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இன்னும் பலரும் பல அன்பர்களும் உதவியாக இருந்து ஊக்குவித்திருக்கிறார்கள் நாம் தற்பொழுது சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் வரக்கூடிய காலங்களிலே பிரஜையும் சமூக பிரஜையும் கூடியவர்கள் உள்ளார்ந்த பக்தியும் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய திறமையும் உடையவர்கள் வாத திறமையும் சமய நம்பிக்கையும் உடையவர்கள் பிரதேசத்தினுடைய அடையாளங்களையும் தேசத்தினுடைய அபிமானத்தையும் ஒரு சேர பார்ப்பவர்கள் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் இவைகளை 
நாம் சரியாக கையாண்டு ஏனென்றால் அவருக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு படிப்பதிலே இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு படியெடுப்பதிலே இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நம்முடைய ஒரு முறை அவர் அவரிடத்திலே காஞ்சிபுரம் மடத்திலே இருக்கக்கூடிய அணுக்க கணபதி ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ ராஜராஜ சோழ அந்த பிள்ளையாரை பற்றிய இதையும் கொடுத்தோம் ஞாபகம் அந்த கல்வெட்டு அப்படி கம்பன உடையார் கல்வெட்டு இருக்கிறது மடத்திலே அதில் ஃபோட்டோகிராஃபி நிழற்படம் எடுப்பதிலேயும் அவர் தேர்ந்தவர் இப்படி பிற கலைகளை பிற துறைகளையும் அன்புடன் நோக்குதல் போட்டியாகவோ விரோதமாகவோ நினைக்காமல் ஒருங்கிணைந்த முயற்சியின் மூலமாக கலாச்சாரத்தை பாதுகாத்தல் ஒரு பக்கம் சிற்பம் நாட்டியத்திலேயும் அவருக்கு ஈடுபாடு உண்டு எழுத்துகள்லேயும் கவிதை போன்ற எழுத்துகள் பழைய பதிப்புகள் நூறு வருஷத்திற்கு முன்பு பிரசுரம் செய்த பல புஸ்தகங்களையும் சேகரித்து வைக்கக்கூடிய ஆர்வம் உண்டு ஆகவே வரக்கூடிய காலங்களிலே வேலைவாய்ப்பு என்கிற நோக்கத்தோடு மாத்திரம் பார்த்தால் இது போன்ற துறைகளை வளர்ப்பது கஷ்டம் ஆகவே இந்த தேசத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் வருங்கால சந்ததியினர் மத்தியிலே ஆர்வத்தையும் அறிவையும் அக்கறையையும் வளர்க்கக்கூடிய இது போன்ற முயற்சிகளுக்கு உரிய அறிஞர்களை கண்டறிந்து அந்த அறிஞர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை பலவிதமான உதவிகளை செய்து மேலும் பல அறிஞர்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அது வேத சாஸ்திர துறையிலேயும் சரி இது போன்ற ஆராய்ச்சி துறைகளிலேயும் சரி கிழக்கு மேற்கு ஈஸ்ட் அண்டு வெஸ்ட் ரிலேஷன் அதுபோன்று கிழக்கனுடைய மேன்மையை நிலைநாட்டுபவர்கள் அது நாணயவியலாக இருக்கலாம் அல்லது வட்ட எழுத்தாக இருக்கலாம் பல துறையாக இருக்கலாம் இந்த போன்ற துறைகளுக்கு நம்முடைய பெரியவாள் ஒட்டங்கிட்ட வித்யாரண்ய ட்ரஸ்ட் என்று ஆரம்பித்து பல புஸ்தகங்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன பத்து புஸ்தகங்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன கல்வெட்டுகளை பற்றிய உரையுடன் ஆங்கில உரையுடன் அது பெரியவாளே ஆரம்பித்த அந்த புஸ்தக வெளியீடு தற்பொழுதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது போன்ற துறைகளிலே வியாபாரத்துறையில் இருப்பவர்கள் சமுதாய சேவை செய்பவர்கள் இப்படி அனைவரும் ஆர்வம் எடுத்துக்கொண்டு பல அறிஞர்களும் இவருக்கு நண்பர்கள் வடக்கே இருப்பவர்கள் கபிலாபாச்சாயன் பலரும் தெரிந்தவர்கள் இப்படி நம்முடைய தேசியமும் தெய்வீகமும் கலந்து நல்ல முறையிலே நல்ல அறிஞர் பெருமக்களை சமுதாயம் தெரிந்து கொண்டு ஊக்குவித்து மேன்மேலும் இந்த சமயப்பணி இடையூறு இன்றி உயர்ந்த தகுதியுடன் தரத்துடன் நல்ல முறையிலே தொடர வேண்டும் வேத சாஸ்திரங்கள்லேயும் அவருக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு உண்டு அவர் குடும்பத்தை சார்ந்த பலரும் அத்தீனம் செய்திருக்கிறார்கள் இவருக்கு பன்மொழி புலமையும் உண்டு சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் தமிழ் இப்படியாக அந்த பன்முகத்தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய நல்ல தன்மையுடன் அந்த கொடுமுடி அந்த ஊரிலிருந்து தயாராகி அந்த கைங்கரியம் அந்த குரு பக்தி எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவருக்கு குரு பக்தி விசேஷமாக உண்டு இதன் மூலம் அந்த ஞானம் மேன்மேலும் தொடர்வதற்கும் மேன்மேலும் பரவுவதற்கும் நல்ல முறையிலே அன்பர்கள் உறுதுணையாக இருந்து பொது சேவை செய்ய வேண்டும் அரஹர சங்கர ஜெய் ஜெய் சங்கர வித்யா வாச்சஸ்பதி பெரிய அறிஞர்கள் நிறைய நூல்கள் வெளியிடுவாங்க அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே இத்தனை நூல்கள் வெளியிட்டார்னு சொல்லலாம் ஆனால் வாழும் காலத்திலே நூல் வெளியிட்டு கொண்டே இருந்தார்னு அவரோட ஆச்சாரியரே சொல்ல கேட்டோம் 
அடியன் ஆசிரியத்திற்கக்கூடிய தருமபுர ஆதீனத்திலே ஒரு வழக்கம் குருமகா சன்னிதானங்களை தரிசனம் பண்ண போனோம்னா அங்கே கிடைக்கக்கூடிய பிரசாதம் அப்போ வெளியிடப்பட்ட ரெண்டு நூல்களை கொடுப்பாங்க யார் போனாலும் அத்தனை பேருக்கும் பிரசாதமாக கிடைப்பது ஞான பிரசாதமாக இரண்டு நூல்கள் அதன் பிறகு அந்த வழக்கத்தை நான் பார்த்தது நாகசுவாமி மாமா வீட்டில் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு முறை கடந்த ஒரு ஏழு ஆண்டுகளில் போயிருப்பேன் போகும் பொழுதெல்லாம் இந்த புத்தகம் இருக்கான்னு கேட்டுட்டு ஒரு இரண்டு மணி நேரம் பேசி முடித்து சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி கேட்க வேண்டியதையும் கேட்டுட்டு ஒரு நூல் எடுத்து கொடுப்பார் ஞான பிரசாதமாக வழங்குவதிலே தட்சிணாமூர்த்தி போலே விளங்கியவர் அவர் காலத்திற்கும் பிறகும் இன்னும் அவருடைய நேர்காணல்கள் கட்டுரைகளெல்லாம் மட்டும் தொகுத்தாலுமே முகநூலில் ஒரு மூணு வருஷம் அவர் திருக்குறளை பற்றி எழுதிக்கிட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் தொகுத்துமே வெளியிடப்படணும் அப்படி வெளியிட்டாலே இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவருடைய நினைவாண்டுக்கு நூல் வெளியிடலாம் நினைவு நாளில் அப்படி விளங்கியவர் அவர் வெளியிட்ட அவர் எழுதி மூன்று மொழிகளில் எழுதி வெளியிடப்படாத ஒரு நூல் தர்மசாஸ்திரங்களை பற்றி அதை இன்றைக்கு வெளியிடலாம்னு இறையொருள் கூட்டி வைத்திருக்கிறது அதை வெளியிட கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரி அவர்கள் அவர்களை அழைக்கிறேன் அதை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு திரு ராமசுவாமி அவர்களையும் திரு ஆர் கே ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர்களையும் டாக்டர் சுந்தர் சார்களையும் கூப்பிடுறேன்
உலகத்தில் பிறந்தவன் இறக்கிறான் இறந்தவன் பிறக்கிறான் யாத்தசி துருவம் மிருத்தி துருவன் ஜென்மம் மிருதசேஜ ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட் சீட் செல்ஃபுன்னு எனக்கு ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது ராமாவதாரமே பலதரம் வருதுங்கிறா கிருஷ்ணாவதாரம் வருதுங்கிறா இந்த உலகம் அப்படி திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கு பரிவர்த்தினி சம்சாரே சம்சாரம் இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ் அது இப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்கு மிருத கோவா நஜாயத்து யார் இறந்தவா பிறக்கல அப்படின்னு கேட்டால் வைஸ் வர்ஸ் ஆல்சோ ட்ரூ யார் பிறந்தவர் இறக்கல ஆனால் சில பேர் தான் பிறந்தார்கள் என்று சொல்ல தகுதி உடையவர்கள் அது விரலால் எண்ணலாம் முன்னாடியே முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போதே அவர் இந்த பக்தராக இருக்கிறவரும் சொன்னார் எல்லாத்துக்கும் மேலே பாலப்பிரைவா ஏ டு இசட்னு சொல்லுவா இல்லையா ஐம்பது எழுத்து இல்லை இருபத்தாறு எழுத்து ஏ டு இசட் அவரை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லலாம்னு நான் நினச்சேனோ அத்தனை எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொடுத்துட்டார் இனிமேல் யார் பேசுகிறாலும் அவரை தேசனத்தினுடைய ஒரு வாக்கியத்தினுடைய விளக்கமாக அமையும் அது என்னன்னு கேட்டால் இவருக்கு அவ்வளோ தூரம் மடத்தில் ஈடுபாடு இவருடைய வித்வத்தில் மடத்தில் அவ்வளோ தூரம் அவளுக்கு ஒரு கௌரவம் அப்பேற்பட்ட இந்த ஸ்லோகத்தில் பரிவர்த்தினி சம்சாரே மிருத கோவா ந ஜாயத்தே ச ஜாதகா அவன் தான் பிறந்தவன் என்று எண்ணத்தகுந்தவன் ஏன ஜாத்தேன யார் பிறந்ததுனால வம்சம் முன்னுக்கு வருதோன்னு இருக்கு யாதி வம்சகா சமுன்னத்தியம் இப்போ இதுக்கு தான் நான் ஸ்பெஷலான விளக்கம் சொல்லப்போகிறேன் வம்சம்னா அவா பரம்பரை அப்பா தாத்தா கொழு தாத்தா இப்போ சூரிய வம்சம்னா எக்ஸ்ட்ரா கொலைந்து ஆரம்பிச்சு இந்த வம்சகாங்கிறதுக்கு மூங்கல்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது வம்சகா வம்சின்னு பேர் அதனால தான் தான் பிறந்த வம்சம் இல்லை இந்த பாரத நாடே மொத்தமே சமுன்னத்தின் யாதி உலகம்பூராவிலும் ஒரு பிரசித்தி அடைஞ்சு அந்த தொல் அது என்னது புராதன தத்துவ ஆராய்ச்சின்னா எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வந்திருக்கு நம்முடைய கல்ச்சரும் இந்த ஒரு பண்பாடும் இதை வந்து சமீபத்தில் தான் வந்தது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேலே வயசே கொடுக்கப்படாதுன்னு நினைக்கிறவா சில பேர் அதுக்கப்புறம் தான் வந்ததுன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லாமல் எல்லாம் காட்டு முன்னாடி அந்த அப்படி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் தைரியமாக பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் முன்னாடியே இருந்ததான வேதங்கள் ஆகமங்கள் இருந்ததுங்கிறத நாம் மாதிரி எம்ஆர் இருக்கிறவா சொன்னால் எதுவோ இவா அந்த லைனில் இருக்கிறதுனால பெருமை பேசிக்கிறா அப்படின்னு வந்துடுங்கிறதுக்காக கல்வெட்டு மூலமாகவும் ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ் எப்படின்னா ரொம்ப உசந்தது அது பேர் விரிவாக ரொம்ப நிறைய சொன்ன எத்தனை கல்வெட்டு எத்தனை தாமரப்பட்டே அதில் சம்ஸ்கிருத மொழி எவ்வளோ எவ்வளோ இருந்திருக்கு எல்லா ஊர்லேயும் இருந்திருக்குங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை இப்போது அவர் இந்த மாதிரி காலமான ஆர்வம் ஒன்று ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஆனால் தொண்ணூத்தோரு வயசு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு சமீப காலத்தில் இந்த கடைசியாக நான் அவரும் மீட் பண்ணது பெரியவாளம் வந்திருந்தான்னு ஞாபகம் கலா இது இருக்கு இங்கே அடையாள கலாக்ஷேத்ரா ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடந்தது இவர் வந்து பேஷண்டாக நான் இருந்தேன் நிறைய கூட்டம் நம்ம நான் பெரியவாளம் வந்தாலும் எனக்கு ஒரு சின்ன ஞாபகம் பேஷண்டாக ரொம்ப முடியலனாலும் இப்போ நான் ஆற்றுலேருந்து கிளம்பரிச்சு ஒரு பையன் வந்திருந்தான் ஸ்ருதி சாகருக்கு தெரியும் அவன் எனக்கு தெரிஞ்சவன் பிடிஎ மௌலி ராஜனுடைய பேரன் அடாடா இந்த பத்திரிகை கூட பார்த்தேனே நீங்கள் அங்கே தான் போகிறேடா அவர் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் இப்போ சமீபத்தில் யாரோ நடத்த சொல்லி நீங்கள் சொன்னது தான் நினைக்கிறேன் அங்கே சில சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டால் பதிலெல்லாம் எழுதி அனுப்பிச்சுட்டு அவருடைய சிஷ்ய பரம்பரை எடுத்தால் நூற்று கணக்கான பேர் இருக்கா அதில் பல பேர் ஃபோட்டோவோட அஞ்சு நாள் தினமலரில் தனோம் கடைசி பக்கத்தில் நாக நாகசாம் சர்ம் அவருடைய ஃபோட்டோவும் அவர் மூலமாக நான் எவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டேங்கிற விஷயத்தை அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற அத்தனுடைய ஃபோட்டோவோட சொன்னதும் பார்த்தா ரொம்ப உருக்கமாக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் நாலு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு தொடர்ந்து அவருடைய வித்யையினுடைய பெருமை அவர் பட்டதான ஒரு கலைகள் அவருக்கு இருந்ததான ஆழ்ந்த ஞானம் அதை குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து பரப்பினதான ஒரு பண்பை இவ்வளவு நாள் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து அந்த தினமரை எடுத்து நான் வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரும் தன் ஃபோட்டோவை போட்டு என்னென்ன மாதிரி இருந்தால் என்னென்ன மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபட்டால் அதுலேயே ஃபுல்லாக இருக்கும் அவருக்கு ஒன்று ரெண்டு இல்லை பன்முகமான புலமைங்கிறதுல வேத சாஸ்திரங்களில் உண்டுங்கிறது தான் நான் சொல்ல முடியும் ஆகமங்கள் பல ஆகம பேச்சுகள் எல்லாம் சைவாகமாட்டும் இன்னொன்று நாங்கள்லாம் அந்த புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு பேசுவோம் 
அந்த புஸ்தகத்தில் சொன்னது ரைட்டா இல்லையான்னு கேட்டாக்க நாகசாமி கூப்பிடணும் ஒன்று உடனே அப்புறம் என்ன சொல்லு இந்த ஊரில் இந்த கல்வெட்டில் இதை பற்றி இருக்கு கல்வெட்டில் இருந்தா தான் நம்புறதுங்கிறதா ஆகிடுச்சு சிலாலேகம்னு பேர் சாதாரணமாக நல்லோர்கள் பண்புள்ளவர்கள் வாயால் சொன்னாலே அது சிலாலிகித மற்றரம்னு ஒரு நீதி ஸ்லோகம் இருக்கு அப்படி போய் சொல்ல மாட்டானவா ஒன்று சொன்னால் கல்வெட்டில் பதிச்சா மாதிரி கல்வெட்டில் பதிச்சா மாதிரினா இப்போ எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி செலுத்து பேசுகிறா அப்புறம் செலுத்து பேசுகிறா மாதிரி இந்த பேச்சு மாதிரி இல்லை அது அது காற்றுல உடனே பறந்து போடும் எல்லாத்தையும் விட சீக்கிரம் பறந்து போடும் சவுண்டு ட்ராவலை விட இவா சவுண்டு ட்ராவல் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு சவுண்டை விட இது பெரிய சவுண்டாக இருக்கும் சவுண்டாக இருக்கணும்னா பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் இப்படி அவருடைய வேதங்களில் நான் வேத பாஷ்யங்கள்லாம் பாஸ் பண்ணதுனால சில சந்தேகங்கள் கேட்பார் எல்லா வேதங்களையும் ஜென்ரலாக எல்லாம் பார்த்து என்னென்ன லௌகிகமான விஷயங்கள் உபயோகமாக இருக்குங்கிறத அவர் போகிற வழியை பார்த்து தான் நானே பழுது கற்றுனேன் நான் ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்லணும்னு நினச்சி அவளே சொல்லிட்டு அவ வைசான்சதாக இருந்தாங்கிறது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அந்த சமயத்தில் சைவாகமும் வைணவாகமங்களுக்கு இங்கேருந்து ஃபாரினில் போய் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சர்டிஃபிகேட்னு விசேஷமாக இல்லாத போதும் இவர் வீசியாக இருந்ததுனால பல ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அங்கே அந்த பாடசாலையில் படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் இவா மூலமாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து அந்த டிகிரி வாங்கி இன்றைக்கி ஃபாரினில் ரொம்ப பேர் ரொம்ப சோக்கியமாக இருக்கும் அந்த காரியம் பண்ணால் அதை விடாமல் பெரிய ரெஃபர் பண்ணால் பல பேருக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இது ஏன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்தா தான் என்ன இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த வருஷங்களில் அவர் ஒரு முத்ரையாக குத்தி பண்ணது அந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ள எனக்கு அவருடைய கதை சொல்லும்போது அவருடைய அப்பா ராமச்சந்திர சாஸ்திரிகள்னு புரோஹிதம் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஊஞ்சலூர் அவளுக்கு பூர்வீகமான ஊர் ஊஞ்சலூர்லேருந்து மூணு நாலு கிலோமீட்டரில் கொடுமுடி கொடுமுடி எங்களுடைய மாமா ஊர் நாங்கள் பல தடவை குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பித்து போயிருக்கேன் இவ அப்பா கொடுமுடியில் தான் பௌரோஹித்தம் பண்ணி வச்சுருந்தார் இவ அண்ணா ஒருத்தர் நிச்சயமாக தெரியும் எனக்கு நரசிம்மன் பேர் யுஆர் அண்ணன் பேர் யுஆர் நரசிம்மன் யூ யூனா ஊஞ்சலூர் அவள் இன்னும் நிறைய பேர் அண்ணன் தம்பிகள் உண்டு இவருக்கு கிழியன் பேர் உண்டு ராதாகிருஷ்ணன் எல்லாரும் அந்த வைதிக பரம்பரையில் வந்ததுனால அந்த வேதமோ அதில் உள்ள ஈடுபாடோ அவரெல்லாம் பழைய காலத்து மனுஷனாக இருக்கிறதுனால இந்த அனுஷ்டானத்தில் அவ்வளோ நிஷ்டை ரொம்ப நாள் பண்ணி விற்பனை கொடுமுடி பக்கத்தில் இருக்கிற ஊரெல்லாம் அவர் தான் அவர் தான் எங்களுக்கு நான் எங்கள் அப்பா எங்கள் மாமாக்கெல்லாம் எங்கள் காத்துக்கு வாத்தியார் அவர் அவர் ஒரு வாத்தியார் அம்மையா வாத்தியான்னு ஒருத்தர் கொடுமுடியாக இருக்கிறதுனால ஒரு பொண்ணுக்காக சொல்கிறேன் அம்மையா வாத்தியான்னு ஒரு தெலுங்கு வாத்தியார் வேறு ரெண்டு பேர் அப்போ குழந்தையிலேருந்து அது ரொம்ப நல்லா பழக்கம் உண்டு வேறு அவருடைய படிப்பு அந்த விஷயங்களும் ரொம்ப தெரியாது அன்னியிலேருந்து அவர் ரொம்ப சத்தியாக வேதங்கள்லாம் சொல்லும்போது உன்னிப்பாக கவனிப்பார் இவருடைய கௌரவத்தை ஒரு எல்லைக்குள்ளே இருந்தத்த எல்லை கடந்து உலகம் பூரா கொண்டு போனது நம்ம கலாச்சாரத்தினுடைய இதுங்கிறது இவர் வழியாக போனதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இவர் சொல்கிறதெல்லாம் வெறும் பேச்சு இல்லை புஸ்தகம் இல்லை கல்வெட்டோடு தான் எந்த பேச்சாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப என்ன சொன்னால் எவ்வளவோ கல்வெட்டுகள் எங்களுக்கே கொண்டு கொடுத்தார் ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் அது மாதிரி ரொம்ப உண்டுங்கிறது அவர் சொல்லி நான் தெரிஞ்சுட்டேன் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த உடம்பு முடியாத போது யாரோ ஒருத்தரை விட்டு சிஷ்யாவில் விட்டு பாடம் சொல்லி கொடுத்து சில சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டு பதில் வந்து தான் இந்த வந்த பையன் சொன்னோம் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ அவருடைய கால ஆறத்துக்கு ஒரு அஞ்சாறு நாள் முன்னாடியோ ஒன்றுவோ அன்றைக்கி யார் எடுக்கணுமோ கிளாஸோ சந்தேகமோ அவர் முடியல போட்டிருக்கு இவரே அதுக்கு பதில் சொல்லி எழுதி அனுப்பிச்சாருண்ணா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அவர் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃபுல் லைஃப் அப்படி தன்னுடைய இந்த வித்தியானது மலினமாக கூடாதுங்கிறதுக்காக பாடுபடுறவா ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் கல்விக்காகவே கேள்வி கலா கலா கேள்வியே கலா ஜீவன் கேள்வியே ரெண்டு தான் இந்த வட்டிமன்றத்தில் ரொம்ப நாளாக பேசியிருக்கோம் ஹிந்தியில் எல்லோரும் பேசியிருக்கா இந்த கலா கலா கேள்வி அறுபத்தி நாலு கலைகளுக்கும் பேசிக்காக எதெது எங்கெங்கே இருந்ததுங்கிற எல்லாத்துக்கும் எவிடன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய கலை இந்த தொல்பொரு ஆராய்ச்சி கலை இதை படிக்கிறது நாம் சாதாரணமாகவே ஒரு எழுத்து எழுதி கொஞ்சம் மின் பெண்ணாக இருந்தால் படிக்க முடிகிறது இல்லை ஓலைச்சி அப்படி எல்லாம் ஓலைச்சி அப்படியே விட பல மடங்கு கஷ்டம் அந்த கல்வெட்டில் படிக்கிறதுக்குள்ளே அதை எப்படி படித்து அதை ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்து அதிலேயே முழு முயற்சியாக இருந்ததுங்கிறது அவருக்குன்னு உள்ள தனி பெருமை பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு இந்த பெருமைங்கிறது நிச்சயமாக இருக்கும் அதில் அந்த துறையில் ஈடுபட்டவர்கள் அத்தனை பேரையும் என்ன விதமாகலாம் தயார் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத பற்றி பேப்பரில் வந்தது அவாள்லாமும் அதை ரொம்ப பெருசாக பெருமையாக எழுதி அதே துறையில் அவளும் அதே போல் வந்து 
அவருடைய பெயரை இன்னும் பன்மடங்கு உயர்த்தக்கூடியவர்களாக இருப்பான் சந் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை இங்கே கூட வந்திருக்காலோ என்பா அதில் எழுதினவா யாரா எனக்கு தெரியல அவர் வேதங்களை பற்றி சொன்னாலும் புது விதமான ஒரு ஆங்கிளில் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லுவார் ஆகமங்களை பற்றி கேட்கவே வேண்டாம் அவ்வளோ தூரம் ஈடுபாடு வழி இவ அண்ணா இவ அப்பா இவ அண்ணா அப்பா எல்லாம் கூட அவர் ஸ்கூலில் வாத்தியார் இருந்த செகண்ட் கிரேடு வாத்தியார் எயித்து வரைக்கும் யூ ஆர் நரசிம்மன் பேர் இவ அண்ணா பிள்ளைகள் பேரன்கள் அதுதான் சொன்ன பிரிவாக சுருக்கமாக எல்லோரும் அந்த லைன்லேயே வேறத்தை அத்தியனம் பண்ணி எங்களுக்கு எப்படி தெரியணும் எங்கள் அப்பாட்ட வந்து ஆற்றுல இருந்து அத்தியனம் பண்ணுவோம் அவள் பரம்பரையில் நிறைய பேர் இந்துவிலே நிறைய பேர் இருக்கா பாலு அதெல்லாம் கேட்டேன் அவள்கிட்ட இந்த வேத வேதத்தோடு வந்து இருந்தாலும் அந்த வேத படித்தவளுடைய பெருமையை எடுத்து உணர்த்துறதுக்கு இவர் ஒருத்தர் ரொம்ப ஈடுபாடு உடையவர் தொண்ணூற்றோரு வயசுலையும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் தன்னுடைய எஜுகேஷனுக்காக ஹஜாதோ ஏன ஜாத்தேன யாதி வம்ச சமுனத்தின் சோகத்திலே தான் நிற்கிறேன் அதனால் அந்த வம்சங்கிறது பாரதிய வம்சம் ஒரு வம்சம் அடுத்துக்கணும் ஜாதி இரண்டு வகைய வேறு இல்லை கிடையாது ஜாதி ஒன்று வகைய வேறு இல்லைங்கிறது வேதமே சொல்லியிருக்கு எல்லாருமே பரமாத்மாவுடைய குழந்தைகள்னு அப்புறம் அப்புறம் ரெண்டு எங்கேருந்து வரும் மரம் மற்ற உள்பட பரமாத்மாவிலேருந்து வந்ததாக புருஷ சூக்தம் சொல்கிறது தஸ்மா அஜாதா அஜாவய எத் புருஷம் எதது நம்முடைய இந்தியன் கல்ச்சரில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த மரம் மட்டும் செடி கொடி பாம்பு கிம்பு எல்லாமே பிரம்மத்திலேருந்து உண்டானது தஸ்மா அத்யாத் சர்வ சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை வேதமே அக்னியை பார்த்து கூப்பிடுச்சே அக்னே பராதர் வசவோ மிருடத்தான அண்ணே அப்படின்னு கூப்பிடு அண்ணா அண்ணான்னு இப்போ தான் ஏதோ வந்த வேலை நான் வேதமே அண்ணான்னு கூப்பிடு அக்னே ஏ பராத அக்னி பகவானே இவர் தான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரெப்ரசன்டேஷன் இந்த ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கும் கனெக்ஷனாக உள்ளவர் அக்னி அக்னியை பற்றி பெரிய விஷயங்கள் தான் அக்னியை பற்றி எடுத்துகிட்டா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மந்திரங்கள் இருக்குது ரிக்வேதத்துலேயும் சரி யஜுர்வேதத்துலேயும் சரி இது மூலமாக அக்னி என்ன பண்ணுறாருன்னு அக்னி இல்லைன்னு ஒருத்தர் உயிர் வாழ முடியாது ஏன்னு கேளுங்க சாப்பிட்டா சாப்பாடு ஜரிக்கணும் இன்டைஜஷன் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் ஆல் டிசீசஸ் அதில் தான் இப்போ எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் அது சரியாக இல்லை அந்த அக்னி யார் பகவான் நான் தான் அக்னியாக இருக்கேங்கிறார் வயிற்றுக்குள்ள வயிற்றுல நெருப்பை கட்டின்னு இருக்கான் எல்லோரும் வெளியில் இல்லை உள்ள இப்போ வெளியில் கட்டின்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ இருக்கிற நிலைமைகள்லாம் பார்த்தா அந்த கோவில்கள் படுற பாட்டை பார்த்தா சொல்லப்படாத ரொம்ப ஒன்றும் அதனால் அந்த வயரில் உள்ள இருந்து ஜாட்டர அக்னி வேகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாசிரித்தா பிராணாபான சமாயுக்தா பஜாம் எண்ணம் சதுர்விதம் அப்படிங்கிறதாக சொல்கிறார் இவ்வளோ விஷயங்களையும் சரி இதிகாசமும் புராணங்களும் ஆகம கல்ப ச சதஸ்ன்னு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணில் ஆரம்பித்த போது பல பேர் மெயின் பொறுப்பாக இருந்தாலும் எல்லா மடாதிபதிகளும் இந்த சைல சிவஸ்ரீ அவா எல்லா மடாதிபதிகளும் வந்து பெரியவா உட்காந்து நான் அதில் கலந்துட்டு இருக்கேன் சின்ன வயசில் எல்லா கலைகள் அது சொப்படி வித்தியை கூட வர வச்சா பெரியவா சொப்படி வித்தியைன்னா மேஜிக் பண்ணுறாள் இல்லையா இதுக்கெல்லாமும் என்னென்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படியே ஒரு திட்டம் வகுத்து கொடுத்து பண்ணார் இது ரொம்ப நாளாக நடப்பு நின்று போச்சு மறுபடியும் பல பிரிவு ஆரம்பித்து இப்போ சமீபத்தில் இந்த விழுப்புரத்துக்கிட்ட ஒரு ஸ்கூலில் நடந்தது அப்போ கூட இவர் இருந்தால் நானும் வேறு ஏதோ ஆகமத்தை பற்றி பேசினேன் அதனால் அவருடைய அந்த உற்சாகமானது அந்த பரம்பரையில் வந்த நம்ம எல்லாருக்குமே நாம் எல்லாருமே அவரிடத்தில் டேரெக்டாக படிக்கலைன்னாலும் இந்த மாதிரி நம்முடைய மதத்தையும் நம்முடைய கல்ச்சரையும் அடித்து சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் பரப்பின ஒரு பெருமைக்காக அவரை நினச்சிண்டு நாமும் அவர் போன லைனில் முயற்சி பண்ணணும் இந்த புஸ்தகம் ரொம்ப ஒன்றுன்னா வெளியிட்டாக்க பல வருஷங்களுக்கு வெளியிடலான்னார் நான் இதை தர்மசாஸ்திரத்தில் வந்து பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பெரு பெருமை கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி சென்னை நைன்டியில் இது பண்ணியிருக்கா பத்மபூஷன் நாகசாமி பத்மபூஷன் இது எது வந்திருக்கு இதில் நான் பிரித்த உடனே என்ன வந்ததுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் தமிழ் சோர்சஸ்ன்னு போட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போட்டிருக்காரு எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் திருவள்ளுவர் போட்டு நான் இப்போ கொஞ்ச நாளாக தேனி ஓங்காரானந்தா எல்லாருக்கும் தெரியும் பாவம் அவர் நம்ம போகிற காலத்தினால சீக்கிரம் பார்த்துட்டார் அவர் மூலமாக தான் எனக்கு திருக்குறள்லேயும் தமிழ்லேயும் ரொம்ப ஈடுபாடு வந்து நான் குரலும் வேதமுங்கிறதாக எண்பது லட்சம் டிவியில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பொதிகையில் ஒவ்வொரு வேத வாக்கியத்துக்கும் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது நிரூபணம் பண்ண முடியும் என்னாலே இப்போ ரேடியோவில் கூட டாக் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் தர்மசாஸ்திரத்துக்கு அறம்னே புஸ்தகத்துக்கு பேர் வச்சார் அவர் ஒருத்தர் தான் திருக்குறளில் மூணு அறம் எல்லாரும் 
துறவரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லாத்தையும் அறம் இல்லை நாம் சௌக்கியமாக குழந்தை குட்டியோட வாழ்கிறது ஒரு தர்மங்கிற அது பெரிய தர்மம் அந்த தர்மம் தான் இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஏன்னா வாழ்கிறது எப்படின்னே தெரியல எல்லாம் சங்கீதா அதில் தான் ஜீவன வாழ்க்கைன்னு வச்சுட்டு இருக்கா சங்கீதம் தானே புரியுது இல்லையா சங்கீதத்தில் வாழ்ந்தால் பரவாயில்லன்னா நான் மாற்று குறைஞ்ச இந்தியாவில் எல்லாமே சங்கீதத்தெலாம் வாழ்கிறது ஃபோனே ஃபோன் அடித்தா சங்கீதம் அதுலேருந்து தான் ஆகாரம் வருதுங்கிறா சங்கீதமே ஆகாரமாக இருக்குது இப்போ சங்கீதமே ஆகாரமாக இருந்தது அவா மாதிரி இதில் பல விஷயம் அதில் நான் பிரித்த உடனே எனக்கு முதல்ல எல்லா பக்கத்துலேயும் நான் பிரித்த பக்கம் இல்லை தமிழ்நாட்டை பற்றி சொல்கிறது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதில் நம்ம மத் என்னென்ன யாரா ரிஷிகள் எவ்வளோ பேர் வந்தால் என்னென்ன சாஸ்திரங்கள் வந்ததுன்னு டக்குன்னு எடுத்து என் பண்ணி படித்தேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரே செகண்ட் அது அந்த இடம் எனக்கு கொண்டு வந்தது இதுதான் இன்னும் வியாசர்லேருந்து ஆரம்பித்து பல மதங்களுக்கு யார் யார் என்னென்ன பண்ணா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கத்துக்குள்ளேயே நமக்கு அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறார் அதனால் திருவள்ளுவர் எப்படி ஒன்றரை லைனில் காகர்மே சாகர் பர்னான்னு பேர் காகர்மே சாகர் பர்னான்னு சொல்லுவார் இந்தியில் இதில் அந்த ஒன்றரையில் உள்ள விஷயங்களை ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்து சொல்லி ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் சொல்லும்போது திருக்குறள் வழியாக சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் அவருக்கு தமிழே ரொம்ப நல்ல பிறமை உண்டு இப்படி பன்மொழி புலவராகவும் பல கலைகளில் நோக்கி அதை எவிடன்ஸோடு சொல்லக்கூடியவராகவும் இருந்தவர் முதல்ல சொல்லும்போது சொன்னார் அவர் உடலுடன் வாழ்ந்தார் புகழுடன் வாழ்கிறார் புகழுடன் இதை விட சிறந்த புகழுடன் வாழப்போகிறார்னு அந்த பையன் ரொம்ப நல்லா சொன்னோம் நாலு வார்த்தை சொன்னாலும் அவருக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைன்மா சத்தாஞ்சலிங்கிறது சாதாரண விஷயம் அவர் சொன்ன லயனில் அதோடு வந்திருக்கிற வாழ்க்கை நம்மால் என்ன முடியுமோ அந்த ஆதரவு பண்ணி இந்த ஆதரவு பண்ணுறது அவர் எழுதின புஸ்தகங்களையே வாசித்து கொண்டு அந்த பெருமையை பண்ணுறது தான் இப்போ ஆதிசங்கருக்கு ஜெயந்தி பண்ணணும்னா அவர் புஸ்தகங்களை தானே பிரச்சாரம் பண்ணும் அவ்வளோ வித்தியைகளை எழுதி வச்ச ஒரு பெரிய மகான் அவர் குழந்தைகள்லேருந்து எனக்கு பழக்கம் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஹோதாவில் சுத்திசாகர் வந்து கேட்டபோது ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்தேன் அதனால் இன்றைய தினம் அதோடு இந்த புஸ்தகம் வெளியீட்டில் அதுவும் முதல்ல தர்ம யோகா அப்படிங்கிறதாக தர்ம தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை தர்மோ விஸ்வஸ் ஜெகத பிரதிஷ்டா லோகே தர்மிஷ்டம் பிரஜா உபசர்பந்தி தர்மேண பாபம பனுதி தர்மே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் தஸ்மா தர்மம் பிரதமம் வதந்தி என்று சொல்லி அவருடைய புகழ் என்றும் மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அவருடைய குடும்பங்களுக்கு அவருடைய பிரிவினால் ஏற்பட்ட துயரமானது தாங்கிக்கொள்ள தைரியம் வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் என்றும் மேலிருந்து நமக்கெல்லாம் அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்பதையும் கபாலீஸ்வரிட வேண்டிக் கொண்டு இந்த சுற்றுவழியை பூர்த்தி பண்ணுறது நன்றி சார் டாக்டர் நாகசுவாமி அவர்கள் புகழுடம்பு எழுதிய போது அன்று தொடங்கி அவருடைய மாணவர்களில் ஒருவரும் தொல்லியல் துறையிலே பணி செய்தவரும் எனக்கு கல்வெட்டியல் தொல்லியல் வகுப்புகள் எடுத்தவருமான திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அவருடைய முகநூல் பக்கத்தில் அவருக்கும் டாக்டர் நாகசுவாமிக்கும் ஆன சம்பந்தத்தை பற்றியும் அவரை பற்றிய நினைவுகளையும் நிறைய எழுதிக்கிட்டு வரார் அதில் முதல் முதல்ல அவர் எழுதின ஒரு பத்தி நாகசுவாமி மாமா அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி ஐந்து வாக்கில் வகுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் தர்ம சங்கடம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் என்னென்னு தெரியுமான்னு கேட்டிருக்கார் எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் யோசித்து நிறைய புழக்கத்தில் வச்சுருக்கிற வார்த்தை தான் சாதாரணமாக பேசுகிற வார்த்தை தான் ஆனால் அதுக்கு வாஸ்தவத்தில் பொருள் என்னென்னு தெரியாமல் நின்ற பொழுது திரு நாகசுவாமி அவர்களுடைய குரு தோப்பேமி ஐயா அவர்கள் அவர் சொன்னதாக ஒரு விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கார் சாதாரணமாக தர்மத்திற்கும் அதர்மத்துக்கும் நடுவில் யுத்தம் நடந்ததுன்னா சௌகரியமாக தர்மத்தின் பக்கத்தில் நின்றுவிடலாம் 
தர்மத்துக்கும் தர்மத்துக்குமே சிரமமாக ஒரு சண்டை வரும் பொழுது எந்த பக்கத்தில் நிற்கிறது யார் பக்கத்தில் நிற்கிறதுன்னு சிந்திக்கும் போது ஒரு சங்கடம் வரும் அதுதான் தர்ம சங்கடம் அப்படின்னாராம் அப்படி ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலையில் தான் நானும் இருக்கேன் பேச வந்திருப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் திரு நாகசாமி அவர்களோடு ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பில் இருந்தவர்கள் அவருடைய நினைவுகளுக்கெல்லாம் ஒரு எல்லையே கிடையாது இருந்தாலும் நேரம் கருதி ஒரு ஐந்து நிமிடம் மட்டும் இனி வருபவர்கள் எல்லாரும் பேசணுன்றத அன்பான வேண்டுதலாக திருவடிகளிலே வைக்கிறேன் அடுத்து திரு ரேவதி ராமச்சந்திரன் அவர்களை அழைக்கிறேன் ஸ்ரீ குரு பியோ நமக இங்க கூடியிருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மன்மார்ந்த வணக்கத்தை முதல்ல தெரிவித்து கொள்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய சபையில் நான் வந்து என்ன பேச போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சா அதாவது இது ஒரு பெரிய பார்க்கடலை குடிக்க குடிக்க நினைக்கிற பூனை மாதிரி தான் எனக்கு தோன்றுது ஏன்னா நாகசாமி மாமா வந்து அவர் ஒரு ஹீஸ் அ சஹாப்தம் அவரை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆஸ் சசிகள் சொன்ன மாதிரி அவர் கதாக்ஷேத்ராக வந்திருந்தார் அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பற்றி ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடந்தது அதை பற்றி ஐஜிஎன்சியோடு சேர்ந்து நடத்தினார் அந்த சமயத்தில் அவர் அவருடைய என்தூசியாசம் அந்த ஒரு ஆறு நாட்கள் அந்த இதில் இருந்த என்தூசியாசம் அப்புறம் ஒரு எக்ஸிபிஷனும் வச்சாராங்க இட் வாஸ் எங்கள் எல்லாருக்குமே இட் வாஸ் அ மூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இப்போவும் என்னை வந்து ஐ திங்க் போன மாதம் கூட ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் எப்போ அடுத்தது வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆனால் நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எனக்கும் ரொம்ப ஆசை நானும் பேசிட்டு தான் இருந்தேன் அவரை வந்து திருப்பி பண்ணணும்னு அந்த ஒர்க் ஷாப் போது பெரிவாளும் வந்திருந்தா கலாக்ஷேத்ராக்கு வந்திருந்தா இட் வாஸ் ஒரு பெரிய எங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாகியம் அந்த சமயத்தில் எல்லா பெரிவாளும் வந்து அப்போது பன் புரோஹித் அவர்கள் தான் க கவர்னராக இருந்தார் அவரும் வந்திருந்தார் ஸோ நாகசாமி மாமா எனக்கு வந்து தெரிய வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரம் நைன்டீன் எயிட்டி டூ இப்போ வந்து நாற்பது வருஷம் ஆகுது எனக்கு வந்து ஹீ வாஸ் நிஜமாகவே என்னுடைய அம்மாவோட அண்ணா மாதிரி தான் அவர் வி வர் வெரி கனெ வெல் கனெக்டட் அஸ் அ ஃபேமிலி அப்போதுலேருந்து அவர் என்னுடைய அந்த சுத்த நிறுத்தம் அப்படின்னு எங்கள் வாத்தியார் மாங்குடி துர்ராஜ் ஐயர் அப்படின்னு மெலட்டூர் பாணியை சேர்ந்தவர் அவர் சொல்லி கொடுத்த அந்த சுத்த நிறுத்தத்தை பார்த்துட்டு அவர் வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் அதை பற்றி பழைய புஸ்தகங்கள்லேருந்து எடுத்து கொடுத்து இது வந்து நீ வந்து பண்ணுறது வந்து வெறுமின ஒரு டான்ஸ் இல்லை இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வழிபாடு வழிபாடாக இருந்தது பல ஆண்டுகளாக அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவர் நிறையா புக்ஸில் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கொடுத்தார் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து சி கே கரியாலி அவங்களும் ஷி வாஸ் கமிஷனர் ஆஃப் டூரிசம் ஐ திங்க் சென்னையில் அப்போது அவங்க வந்து ஒரு ட்ரூப்பை வந்து ஹரித்வார் அதாவது கும்பமேளா ஹரித்வாருக்கு அதுக்கு ஐஷின் போச்சு என்னை வந்து சுத்த நிறுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஒருஷம் ஐஷின் போனால் இட் வாஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் தட் டைம் மாமா வந்து என்னை வந்து அந்த ஹர்கி பௌழி அந்த இடத்துல வந்து சுத்த நிறுத்தம் பண்ணு அப்படின்னு நடுவில் கங்கை நடுவில் இட் வாஸ் இப்போ நினச்சாலும் ஐ கே நாட் ஃபர்கெட் இட் அதே மாதிரி சிவானந்த ஆசிரம் அந்த அதிர்ஷ்டானம் முன்னாடி என்னை ஆட வச்சார் மாமா அது மாதிரி மாமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் எனக்கு சரியான ஆபம் இல்லை அப்போ வந்து ஒரு பதிகம் எடுத்துன்னு வந்தார் இது வந்து தமிழ்லேயும் அவர் பெரிய வித்தகர் அதனால் அவர் வந்து இது திருத்தாள சதி அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு பதிகம் இது வந்து திரு கழுமல வள நகர் மேலே இருக்கிற பதிகம் அதாவது சீர்காழியோட இன்னொரு பெயர் அது இந்த பதிகத்தை வந்து நீ டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதில் வந்து ஐந்தாவது பாடல் எடுத்தார் அவர் சாரெல்லாம் இருக்கார் வந்து அந்த ஐந்தாவது பாடல் வந்து திக்கிட்டே வற்றற்றே திகழ்ந்து இலங்கு மண்டல சீரு ஆர் வீரு ஆர் போருவார் தாருகன் உடல் அவன் எதிரே புக்கிட்டே வெட்டிட்டே புகைந்தெழுந்த புகைந்தெழுந்த சங்கத்தி போலே பூ நீர் தீ கா மீன் சேர்ந்த பல உடம் உடல்கள் எல்லாமே சேர்ந்தது சொக்கத்தே நிறுத்தத்தே தொடர்ந்த மங்கை அப்படிங்கிற ஒரு 
வழி வரும் அதில் ஸோ அவர் ச ச நாகசிம் அம்மா சொன்னார் இந்த சொக்கத்தே நிறுத்தத்தே அப்படிங்கிறது வந்து சுத்த நிறுத்தத்தை குறிப்பிட்றதாக வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீ அந்த இடத்துல பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீ யூ ஹாவ் டு டான்ஸ் ஃபார் இட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதை பண்ணார் ஒரு கிருஷ்ணகான சபாத தான் அந்த ஒரு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் தான் அவர் வந்து இன்னொரு பாடலும் எடுத்து கொடுத்தார் அதாவது ஆடல்ங்கிறது தே தேவார பாடல்கள்லேயே இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து வினா விடைப்பதிகம் அப்படின்னு திருவீழி மிழலை என் திருப்புகலி அந்த ரெண்டு வினா விடை ப பதிகம் அப்படின்னு அதில் கழல் மல்கு பந்தோடு அம்மானே அப்படின்னு ஒரு பாடல் அதில் ரெண்டு வரி எடுத்து கொடுத்து அதில் வந்து ஆடல் பற்றி நிறைய வருது விஷயம் ஸோ நீ கண்டிப்பாக அதை பண்ணணும் அப்படின்னு அதை மாமா எனக்கு எடுத்து கொடுத்து இன்ஃபேக்ட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் இட் ஆஸ் அன் ஆஃபரிங் டு மாமா நான் கலாக்ஷேத்திர டைரக்டராக சேர்ந்ததுலேருந்து ஒரு மூன்றரை வருஷம் மேலே நாலு வருஷம் ஆகுது நான் நாட்டியம் நான் ஆடலை அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து மாமா இஸ் மேக்கிங் மீ டான்ஸ் அகேன் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஐ எம் கிவிங் திஸ் இஸ் அண்ட் ஆஃபரிங் டு மாமா அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ கோரியோகிராஃப் தென் இன்ஃபேக்ட் இட் வாஸ் Mama, who used to take even lessons for my daughter, Manaswini, in her, uh, in Vattelth. I'm very sorry. Vattelth class learned it. கன்சர்வேஷனில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை உண்டாக்கினதே மாமா தான் ஐ கேன் நெவர் ஐ மிஸ் மை லாட் பட் ஐ ப்ரே தட் ஹீ ஆல்வேஸ் பிளஸ் இஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹீ வில் பி தேர் ஈவன் இப்போ இந்த அயோத்தியா பற்றி சொல்கிறச்ச என்கிட்ட சொன்னார் நம்ம போயிடலாம் அங்கே அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் ஒரு பெரிய ராமாயணம் ஃபெஸ்டிவல் கலாக்ஷேத்திரால நடத்தணும் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ஐ ஹோப் all those dreams come true so <coughs> i just wish to offer this dance uh, we have this practice for one day so please uh, this is one in offering to mama thank you namaskaram கற்ற <laughs> 
ஸ்ரத்தாஞ்சலியிலே ஒரு நாட்டியாஞ்சலியும் அவர்களை தொடர்ந்து முத்தமிழ் வித்தகராக விளங்கக்கூடிய திரு வைத்திலிங்கம் ஐயா அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் பெற்றிருக்கின்ற பெரியோர்கள் அத்தனை பேருடைய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கம் தமிழ்வனாக மட்டுமல்ல இந்திய நாடே மதிக்கின்ற ஒரு பெரியவருக்கு வணக்கம் செலுத்துவதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறோம் அவரோடு ஏற ஏறத்தாழ நாற்பது ஆண்டு காலம் அடி எனக்கு ஒரு நட்பு உண்டு ஆழ்ந்த நட்பு என்னை ரொம்ப மேலே தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆசை என் தம்பிக்கு தெரியும் அவருடைய மகளுக்கு தெரியும் அது எனக்கு தகுதி இருக்கோ இல்லையோ அதை கூட கேட்டேன் அது வேடிக்கையாக சொன்னார் எதிர்ட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம் நாகசாமியினுடைய புலமை எந்த அளவு உயர்ந்தது என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதோடு இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் அந்த துறையில் விற்பனர்களை கேட்டு தெளிந்து கொள்வது என்பது அவருடைய வழக்கம் அடிக்கடி ஃபோனில் கேட்பார் பல செய்திகளை இப்படி சொல்லாமல் அமைந்திருக்கும் சொல்லாம் சார் அடிப்படைக்கு விரோதம் இல்லாமல் நீங்கள் எதை சொன்னாலும் அது உண்மைதான் பல செய்திகள் அதோடு இல்லை ஒருத்தர் சொன்னார்கிறதுக்காக ஏற்றுக்காதிங்க பார் நீங்க நீங்க பாரு திருவையாத்துக்கு போயிருந்தோம் கோயிலை சுற்றி வந்தோம் 
దృష్టామూర్తి సరి దాండి వేరే పోపడేదాడు ఎప్పుడే తిరిగి పెట్టాడు ఏ అన్న అవరుడే జడా పారా వద్దు తరేల పోయి నేర్చాను ఇది ఒంగడికి వెనక్కి అట్లా సాధ్యకి వాగాను ముళ్ళు ప్రదక్షిణం పోను పల చేది ఎడే అనిపించుంటారు తిరుపళనం పోను సార్ సాధ్య పాతట వద్దురా ఒంగడికి వెనక్కి అయినా సార్ ఇంకా వాగాన్ని చొల్లి అక్కడికర చిర్పగళ్ళనుడయ్య విశేషంగా ఎలా వెనక్కి చుంటారు ఇప్పుడు ఇవరు ఆయువు మరప్పాన్ మేలే పోయిట్రంత వరవరు ఒరత చొన్న ఇది ఎప్పుడు ఇరుకేదో అప్పుడు ఇరు ఏదో చూడరది ఏదో అప్పుడు తెలియల నర నరయ చేతియోడే చూడలేడు ఎర కూడా చొన్న ముడిలే నల్ల ఉడంపు ఎడ కొడుకులే ఒక తొడగా సంగీత సంబంధమా చదువు కట్టారు కట్టుట్టు ఉండ పళ్ళమా వైద్యులుగా వద్దు ఒక గట్ట ఒరు ఒరు మాసం తగ్గి ఇరికా ఎనకు ఇంత చేదియాళ్ళల్లా చొల్లు అప్పుడు ఈ పిరరై మధికిరవర్ర అవరడం వృద్ధి చేదియాళ్ళ తెరిద్దు కొల్వదరు ఒక పెరుగు సొన్న వారి వట్రాద ఆర్వం వట్రాద ఆర్వం అవరు కాదు అవరుడయ చిలది వేడిగారు రామానుజర పత్రి ఆగ్యలతలు ఒక పుస్తకాలు తిన్నారు ఏకపట్ట పేరు ఒత్తుకెళ్ళాది అలా మరుకవం ముడియల ఎన్నసారి ఇప్పుడు ఎడిదీరికి ఇక్కడ అన్న బదులు చొల్ల చొల్లుగా ఎనక అదిదానే వాళ్ళం అప్పుడు ఇన్నారు నరే చేది ఒళ్ళ రెండల్లా ఎన్నత చొల్లన్నాను అవర్ తమిళ్ ఇలక్యతల కొండ ఒరు ఆర్వం బారుగ నాలుగు పెరుమక్కళినుడయ చరిత్ర బోర నాడహమాకున్నారు రాజరాజన నాడహమాకున్నారు తకయాహ పరడి అర్బుదమా పడినారు తొడకతలే నా ఉదయం పడ్డీరుగా అప్పుడు తమ్మి ఎడుతుంట అంత వేలయ సంబంధర్ వేడికకి ఆ చుల్రే సంబంధర్ నాడహ నడకదు పక్కతల వర్తరు కురం పెట్టాను బా అవరు చొనిటే వరారు మామ మామి నన్న మడియారు కా మామాకు పోరాదు అందరు ఎవరు ఎవరు తలపా ఇలా కట్టిరుద్దు ఏంటన్న నాగస్వామి కట్టారు ఎప్పుడు ఇరుకు అన్నారు నా జొన్నతో కూడా ఇది చొల్లలా అన్నా చిరు చెప్పారు అది నమ్మైనా పడాలా నరే వేడికైన సంభవంలో నరే నడుదురుకు ఏ నా ఎన్నో చూడు ఎడుద చొల్లి కట్టుద్ది కానీ నా పండీర్ పన్నరయా నాన్న అంత అడుగు అయినా ఇప్పుడు పేసు వదరికి ముడియలే కొంచెం కలిపారు వేడా అని చొన్న కేక మాట్లాడారు అలా ఏదో పనికడం అవర పోల వర్తరు పాక ముడియాలు అవరి పత్తి ఎన్నో చూడరు సంబంధం ఇల్లాదవరు అవర విమర్శనం పడ్డరా ఒరతరు విమర్శనం పడినా అవరళవుకి తగది ఉడేవరాళ్ళు పడ్డాడు అవరళవుకి తగది ఉడేవరాళ్ళు దా విమర్శనం పడ్డాడు చుమ పోరం అవరం వల్ల అది సరియలే సరియలే అని చూన్న అదే ఏత్తుకర్తకెళ్ళ అవిక ఎంత ఉయరత్తులు ఎరుద్దాలని చనియ ఆర చొల్లేని చొల్ల పేరు పొరిచిడ్రుపాక ఆర చొల్లేని చొల్ల పేరు పొరిచిడ్రుపాక అవిడల్లా పోయి నాగస్వామి క్రిటిసైజ్ పడ్డారు 
நாகசாமியினுடைய அறிவிற்கு முன்னால் தூசி பெறமாட்டார்கள் அவர்களெல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நிலை அவர் அது இந்த நாடகமாக்கிறதெல்லாம் வந்து சாதாரணம் இல்லை அவ்வளவு ஆழமாக பார்த்து தக்கையாக பெறுடி ரொம்ப அற்புதமான படைப்பு அவர் இதில் அதில் எல்லாமே பதிவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பதிவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் வரும் தலைமுறைக்கு பெரிய விருந்து அவருடைய புத்தகங்கள் ரொம்ப அதிகம் இந்த ஷேக்ஸ்பியரினுடைய காமெடி ஃபேரஸ் மாதிரி மகேந்திரவர்மன் ஒரு நாடகம் எழுதியிருந்தான் பகவத் அஜுகியம்னு பேர் அது அதை அவ எழுதலேன்னு ஒரு சம்ஸ்கிருத அறிஞரே எழுதியிருந்தார் அதை வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது நாரசாமிகிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவன் கடற்கர மழையான்னு அவன் கடற்கர மழையா அது அவ எழுதுனது தான் அது அதுக்கு ஆதாரம் இருக்குது நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணுங்க வந்தார் நீங்கள் அவ நாகசுவாமி அவருடைய புத்தகத்தில் அந்த நாடகம் முழுமையும் ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்காரு அது நீங்கள் படித்து என்ன தெரியும் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு படைப்பு அப்படின்னு நான் அதற்கப்புறம் அதை முழுக்க தமிழ் பண்ணேன் தமிழ் பண்ணேன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நல்ல காரியம் இந்த மாதிரி நிறைய செய்தி மன்னிக்கணும் இப்போ என்னால் பேச முடியல அவருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறேன் வாசல் வரைக்கும் வைணவ உரை நூல்களில் இன்னாருடைய பெருமையை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் சுருங்க சொல்லின் மிகும் விரிக்க பார்த்தால் பாரதமாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரித்து சொல்லணும்னா மகாபாரதம் அளவிற்கு நீளும் சுருங்க சொல்லணும்னா எப்படியுமே சுருங்க சொல்ல முடியாதும்பாங்க ஒருத்தருடைய வித்வத்து ஒரு விஷயத்தை விஸ்தரித்து பேசும்பொழுது எவ்வளோ மணி நேரம் வேணாலும் பேசலாம் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லலாம் வேறு சொற்கள் கொண்டு சொல்லலாம் ஒரு விஷயத்தை சுருக்கும் பொழுது தான் அதில் ஒருத்தருடைய வித்வத்து தெரியும்பாங்க அந்த படிக்கு நாகசாமி மாமாவோடு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருந்த அணுக்கமான தொடர்பு அதில் அவர்கள் கற்றுணர்ந்ததும் நினைவில் நிறுத்தி கொண்டாடுவதையும் விரித்து கொண்டு போனால் இன்னும் பல பகுதிகளாக இந்த நிகழ்ச்சியை நீளும் போல இருக்கு அடுத்தது திரு தனஞ்சயன் மாஸ்டர் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் ஸ்ரீ குருபியோ நம எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பிரிவா பேசினவாள்லாம் ரொம்ப நல்ல அவருடைய பெருமையை நாகசுவாமி சாரோட பெருமையை ரொம்ப அழகாக எடுத்து வரித்திருக்கார்கள் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் என்னுடைய தொடர்பு அவர் நாகசுவாமியோட கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து க கலாட்சேத்திரத்துலேருந்து வந்ததுலேருந்து அவரோட பழக்கம் உண்டு அவர் நான் ரெண்டு கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் வந்திருக்கு ஹிந்துலேயே ஒரு சின்ன கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் மட்டும் போட்டிருக்கு அதில் கன்சைஸாக போட்டிருக்காங்க அதனால் நான் அதை பற்றியும் ஜாஸ்தி பேசலை முக்கியமாக ஒரு காரியம் எனக்கு அவரை பற்றி சொல்கிறதுனா இந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் கோவில்களில் நாட்டியம் திருப்பியும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறங்கிற அந்த ஒரு அபிப்பிராயம் வந்தது சங்கீத நட அகாடமி சென்ட்ரல் சங்கீத நட அகாடமியோட ஆதரவில் கபிலவாசன் இருந்தால் அப்போது நடத்தணும்னு சொன்னப்போ என்னையும் அட்வைசரி கமிட்டியில் போட்டிருந்தா அப்போ நாகசுவாமி சாரோட அவர் மனோ அவருடைய ஜெனரா செட்டி பார்க்கும் அவர் பெரிய மகாவித்வான் சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் தமிழ்லேயும் நான் ஒரு பேர் நாட்டியாச்சாரி அவ்வளோதான் அவர் வந்துட்டு தனஞ்சியா இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணுமே என்ன பேர் கொடுக்குறதுன்னு தெரியல எனக்கு நான் யோசித்து பார்த்து பார்த்து எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவே இல்லையான அப்போ மாமா நான் சொன்னேன் நாங்கள் நாட்டியாஞ்சலின்னு ஒரு ஒரு ஐட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் பண்ணியிருக்கோம் நாட்டியாஞ்சலின்னு ஐயோ பேஷாக இருக்கே அந்த பேரே அதே வச்சுடலாமே அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்லிட்டார் நிச்சயம் பண்ணிட்டார் 
அவ்வளோ அவளோட மனைப்பாம் அவ்வளோ அவர் அவ்வளோ வித்வானாக இருந்துட்டு யோசிக்கலாம் ஒன்று கூட கூட சொல்லலை கேட்ட உடனே சொல்ல அதனால் அந்த நாட்டியாஞ்சலி தான் இன்றைக்கும் உலகம் பூரா நாட்டியாஞ்சலி ஆனால் எப்போவும் அது அந்த க்ரெடிட் எனக்கு கொடுப்பார் எல்லார்ட்டையும் சொல்லுவார் இந்த நாட்டியாஞ்சலி எங்கட பேர் தனஞ்சயன் போட்டதுன்னு சொல்லுவார் அதுவும் அந்த மனப்பாம வரணுமே நிறைய பேருக்கு வராது ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ஒரு மனுஷன் நான் ரெண்டு இடத்துலையும் அவருக்கு கலோஷர்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் வாக்கிங் அண்ட் சைக்ளோபீடியாங்கிற பட்டமாக அவர் இந்த என்னோட கட்டுரையில் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அது போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பெரியவர் பேசுகிறப்போ அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து எல்லாமே அதில் உண்டு அவரும் அப்புறம் நம்ம சங்கராச்சாரியா பால பெரியவாள் அது ரொம்ப அழகாக பேசி அது அதுக்கப்புறம் வேறு யாரும் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாகசுவாமி நம்ம மனசில் எப்போவுமே இருக்கும் வசாம்சி ஜீர்ணானி யதாவிகாய நர நவானி கிருணானி நரவுபிராணின்னு சொன்ன மாதிரி அவரோட சோல் நம்மளுடைய வேறு யாராவது ஒரு நல்லொரு கருப்பு பார்த்ததில் வந்திருக்கும் அதெல்லாம் நடந்து போயின்ட்டுருக்கும் அது பகவத்கீதையில் சொன்ன மாதிரி அது நடக்கும் மறுபிறவி வரும் அந்த அதனால தானே நம்மளுக்கு நல்ல வித்வான்கள் இப்போ மீண்டும் மீண்டும் பிறந்துட்டே இருக்குது அதனால தான் நம்ம நாடு செழிப்பாக இருக்குது பாரத தேசம் இந்தியா இல்லை பாரத தேசம் இந்தியாங்கிற பேர் நம்ம பேர் இல்லை அதுக்கு அர்த்தமும் இல்லை பாரதத்துக்கு அர்த்தம் இருக்குது பாரம் தாரையதி இது பாரத இக்னர் த கண்ட்ரி தட் இராடி கேஸ் தி இக்னரன்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் வேர்ல்டு பீப்புள் ஹாவ் கம் ஹியர் ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வித் நாகாஸ்வாமி சார் இன்னொரு காரியம் என்னென்னா இந்த நாட்டு சாஸ்திரத்தில் நூற்றி எட்டு கரணங்கள் இருந்திருக்கு கல்வெட்டுகளில் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அதில் எனக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் அவரோட வந்தது அந்த அந்த கட்டில்வெட்டுகள்லாம் இப்போ இந்த நடைமுறையில் இல்லை ஏதோ பத்மா சுப்பிரமணியம் எடுத்து பண் கொ கொண்டு வந்திருக்கா தவிர அந்த அந்த கரணங்களெல்லாம் நம்ம இப்போ பிரயோகத்தது இல்லை நம்ம புது பிரயோகம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் புது புதுசாக நிறைய கரணங்கள் வந்திருக்கு அதே கல்வெட்டில் கொண்டு வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆக்ரம் ஆசையாக இருக்குது நான் அது வர்ற இதெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அவர் பார்த்துட்டு சொன்னார் நீ நிறைய இரநூறுக்கு மேலே இந்த கரணத்து கரணத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது வேண்டாம் நூற்றி எட்டாகவே இருக்கட்டும் நீ பண்ணிக்கோ அது அதுக்கு தகுந்தபடி ஒரு ஒரு ஸ்கல்ச்சரையும் எங்கிட்ட எங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் கண் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இந்த இவரை வச்சுட்டு பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கடைசியில் ஒரே ஒன்று தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா நூற்றி எட்டு இன்னொரு நூற்றி எட்டு கரணங்களை புதுச் புது கரணம் நவகரணானின்னு அதனோட டைட்டில் அது புது புது கரணங்கள் பண்ணுறதுக்கு அவர் இருக்கச்சியே பண்ணி முடிக்கணும்னு நினச்சேன் முடியல ஆனால் கூடிய சீக்கிரத்தில் எல்லாரோட அனுகிரகத்துலேயும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே போய்ட்டா நாகஸ்வாமி சாரே நம்ம எல்லாம் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டு அவருடைய ஸ்மரணையிலே இருக்க போகிறோம் சொல்லிவிட்டு விடப்பேறுகிறேன் நமஸ்காரம் மிக்க நன்றி சார் இதற்கு நடுவே ஒரு இசை அஞ்சலியும் இருக்கணும்னு கேள்விப்பட்டதுனாலே கேட்டுக்கொண்டதுனாலே காயத்ரி கிரீஷ் அவர்களை சங்கீதாஞ்சலி செய்ய அழைக்கிறேன் ஸ்ரீ குருபியோ நமக அரங்கத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் டாக்டர் நாகசுவாமி சார் பற்றி இங்கே பெரியவா எல்லோரும் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கா இன்று நான் இங்கே வந்து என்னுடைய சிறிய அனுபவங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் டாக்டர் நாகசுவாமி சாரோடு சேர்ந்து அவருடைய ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் லெக்சர்ஸ்க்கு கூட பாடக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கிட்ட போய் கத்துண்ட அனுபவங்கள் சொல்லலான்னு ஒரு ஆசை ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு இந்த தலைப்பில் பாடணும் அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்றச்சே கையில் ஒரு நோட் பேடும் ஒரு பெண் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அவத்துக்கு அவருடைய ஒவ்வொரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ப்ரிப்பரேஷன்னு சொன்னால் அது அவ்வளோ மெட்டிகுலஸாக இருக்கும் 
அங்கே போனாக்க அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை என்ன பற்றி அவர் பண்ண போகிறார் அதில் என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறார்னு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லிவிட்டு நான் அதில் வந்து என்னெல்லாம் பாடணும்னு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருப்பார் போர்ச்சே நம்மளுடைய அந்த நோட்புக்கில் வந்து நீ எழுதிக்கோ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு டிக்டேட் பண்ணுவார் அது தமிழாகட்டும் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற வேர்சஸ் ஆகட்டும் ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்க சொல்லிவிட்டு அதற்கு அர்த்தம் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நான் என்ன பாட போகிறோமோ அதுக்கு வந்து அந்த கான்டெக்ஸ்ட் அதுக்கு உண்டான அர்த்தங்கள் அர்த்தம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேர்ஸுக்கு வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பார் அவர் இன்னொருத்தர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய அங்கே அந்த அறைக்கு போனாலே வந்து ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் நிறைய புத்தகங்கள் எவ்வளவோ விஷயங்கள் அவர் சொல்ல சொல்ல அது வந்து வியப்பாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கேட்குறச்சே இவ்வளோ விஷயங்கள் அது வந்து நம்ம நம்மளுடைய சிறிய அறிவுக்கு வந்து எட்டு அளவுக்கு என்ன எடுத்துக்க முடியுமோ அதை எடுத்துட்டு அதே மாதிரி அதை எழுதினுட்டு அவர் வந்து ஒரு தடவை படி அப்படின்னு சொல்லுவார் அது வந்து எழுதினதை படித்து ஏன்னா அது பதச்சேதம் இல்லாமல் வார்த்தைகள் கரெக்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி அதை படிக்க சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்வார் நீ எந்த ராகத்தில் வேணால் அதை போட்டுக்கோ ஏன்னா இது வந்து பாவம் வந்து இது தான் அதற்கு உனக்கு வந்து என்ன விருப்பமாக இருக்கோ அந்த ராகத்தில் நீ அதை செட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஒரு முழு ஃப்ரீடமை கொடுப்பார் எப்பவுமே ஸோ அதை நான் போயிட்டு ஆற்றுல அதை ட்யூன் பண்ணி அடுத்த சிட்டிங் வரைச்சி அதை பாடி காமிக்க சொல்லுவார் அது எந்த ராகத்தில் இருக்கோ அதை கரெக்டாக நம்ம பிரித்து பாடுறோமா அப்படின்னு அவர் வந்து ஃபுல்லாக அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் மேடை ஏறுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் என்னெல்லாம் வர்சஸ் பாடணும்னு கரெக்டாக அது வந்து சொல்லி அது வந்து நிறைய ஒரு மாணவியாக அவரோட இந்த லெக்சர்ஸில் கூட பாடினது எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம்னு நான் சொல்லுவேன் இதில் இதே அரங்கத்தில் மயிலாப்பூர் இன் பல்லவா மியூசிக் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணினார் அதில் வந்து பாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அந்த நிகழ்ச்சியில் நந்தி கலம்பகம் அப்படிங்கிற நூல்லேருந்து நிறைய வேர்சஸ் எடுத்து அது அதை பற்றி சொல்லி அதுலேருந்து சில வர்சஸ் என்னை பாட சொன்னார் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வர்சஸ் இன்றைக்கி பாடலான்ருக்கேன் அதை தொடர்ந்து டாக்டர் நாகசுவாமி சார் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் எழுதியிருக்கார் அதிலேருந்து ஒரு பாடலையும் பாடலான்னு இருக்கேன்
ஒரு பெருங்கடவுள் நிற்பரவுதும் எங்கோ ஒரு பெருங்கடவுள் நிற்பரவுதும் எங்கோ மல்லை வேந்தன் மல்லை வேந்தன் மயிலை காவலன் மல்லை வேந்தன் மயிலை காவலன் பல்லவர் தோன்றல் பைந்தார் நந்தி பைந்தார் நந்தி மல்லை வேந்தன் மயிலை காவலன் பல்லவர் தோன்றல் பைந்தார் நந்தி வடவரை எழவும் வடவரை எழவும் தென்பொதியளவும் வடவரையளவும் தொதியளவும் விடையுடன் மங்கள விஜயமும் நடப்ப மங்கள விஜயமும் நடப்ப ஒரு பெரு தனிக்குடை நீழல் ஒரு பெரு தனிக்குடை நீழல் அரசு வீற்றிருக்க அருளுக எனவே ஒரு பெரு தனிக்குடை நீழல் அரசு வீற்றிருக்க அருளுக எனவே அருளுகயனவே மயிலை காவலன் அருளுகயனவே இந்த வரிகள் இந்த நந்தி கலம்பகம் என்ற வர்க்கில் மயிலாப்பூர் பற்றி சொன்ன வரிகள் அடுத்தது டாக்டர் நாகசுவாமி சாருடைய காம்போசிஷன் கல்யாணி ராகத்தில் இது நம்ம பெசன்நகரில் உள்ள ரத்னகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் உள்ள அராளகேஷி அம்பாள் மேலே இயற்றிய பாடல் அருள் புரிவாய் அம்மா அருள் புரிவாய் அம்மா அராளகேஷி அருள் புரிவாய் அம்மா அராளகேஷி ஆனந்த வல்லியே அருள் புரிவாய் நீயே அருள் புரிவாய் அம்மா அராளகேஷி ஆனந்த வல்லியே அருள் புரிவாய் நீயே அருள் புரிவாய் அம்மா அம்மா ஆலைகள் வருடிடும் ஆலயம் தன்னில் ஊரை அலைகள் வருடிடும் ஆலயம் தன்னில் ஊரை அட்டலட்சுடன் அருண் கங்கா தேவியும் எல்லையம்மனும் எழில் சித்தி விநாயகனும் எண்ணிசையும் திகழ எழிலுடன் அமர் தாயே எல்லையம்மனும் எழில் சித்தி விநாயகனும் எண்ணிசையும் திகழ எழிலுடன் அமர் தாயே அருள் புரிவாய் அம்மா அராளகேஷி ஆனந்த வல்லிய அருள் புரிவாய் நீ அருள் புரிவாய் 
மங்களவாரம் தோறும் மங்கையர்கள் கூடி எங்கும் முறை உந்தனது எழில்வதனம் பாடி மங்களவாரம் தோறும் மங்கையர்கள் கூடி எங்கும் முறை உந்தனது எழில்வதனம் பாடி தங்க கலந்தனில் தேனமுதும் படைத்து தங்க கலந்தனில் தேனமுதும் படைத்து குங்கும அர்ச்சனைகள் குழிந்து புரிந்திட தங்க கலந்தனில் தேனமுதும் படைத்து குங்கும அர்ச்சனைகள் குழிந்து புரிந்திட அருள் புரிவாய் அம்மா அராளகேஷி ஆனந்த வல்லிய அருள் புரிவாய் அருள் புரிவாய் அம்மா அம்மா ராளகேஷி மிக்க நன்றி அடுத்து பேச டாக்டர் சுந்தர் அவர்களை அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் திஸ் பிளேஸ் இஸ் அ கான்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் எ கான்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் people who have been close to dr nagaswami and this is the very place where music forum we have conducted several programs we remember how he spoke on spoke extensively on the temple chidambaram and also because we are associated with music it was a confluence of music and dr nagaswami's erudition so when we when uh, shri ramakrishnan mooted the idea that we should bring together all of those who were closely associated with him we were ourselves quite uh, amazed at the extent of the the people with whom he has been associated we started off with the uh, the kanji matam and renowned scholars uh, experts and great vidwans in the field of music and dance so actually there is uh, there's nothing much more to say than dr nagaswami himself was a confluence it's obvious that it's it's easy to even that is not easy but it's 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 possible to to get a, an extensive knowledge in one sphere or one activity but to to be a confluence of several several uh, several areas of knowledge and to mainstream all that into one needs a very special person and that special person also was also very accessible to all of us is evident by what's been spoken about him and the second aspect of that uh, which is his philosophy which is very close to the philosophy of music forum is preservation and conservation both of which were obviously very close to him and is very close to the music forum 
I spared a very uh, I shared a very special relationship with him and that probably that relationship no one else in this audience has and that is as his doctor so the uh, in fact my speciality makes me peep visit people because very often they have uh, some injury or the other or some problem which makes me go to them they are not able to come to my clinic so in a way it's an advantage when we meet people like dr nagaswami because then we become close to the family we become close to the person also not just as a patient so maybe i would have visited him once or twice but after that it was almost always as a close friend of his not withstanding the huge age difference he always treated me with a lot of respect needless to say he got all right the point is that even after that uh, for first for, for personal family functions my shashti abda purti ellathukum he was there for us with his blessings i have very fond memories of him and he used to share with me even his personal uh, achievements especially the padma bhushan that he that he was bestowed with uh, so it's with a lot of fondness that i recollect my association with him perhaps may I please invite <coughs> dr ramaswamy sir to please share a few words say what it is i think talking about navaswami is like in taking coal to the new castle here in this audience everybody knew perhaps they know much better than i am my association with him is also almost a two decades old only not many many years he has made a habit to come and call on me whenever he visits my lapur he comes to the bhavan and we talk be serious we don't he never spends a minute for just fancy for it he always wanted to talk what can be done what more can be done what is it to he was highly appreciative of the books bhavan has brought on various indian culture values and history especially the history volume which 11 volume history which you have brought which is now the indian history and you will say every every page of it is right but we are not gone into deep into it that's a different thing. what you have missed is more is to be not to be taught off what we can do more about it is what matters we are lost history because our ancestors were so good they they don't want to record it they expected the guru parampara to carry it which got a break about 100 150 years that's what made us to recollect instead of having it taken once any guru anything says it is true and we have taken it as true and we have a tradition of carrying it from centuries this is a link which we have missed we should have been brought up and it has become questionable and people contradict it these are not for contradicting we have facts we can get facts we have to record it how best we can record it is more important this is where i need help from organizations and people he also arranged a weeks exhibition in bhavan i had a beautiful exhibition on bhavi is a temple and he brought the nandi life size nandi and explained everything to people for so many days he is 
he is a dedicated he, i don't he is a, every minute of his was spent for the passion he had he never wasted his time it is time that we record what he has given to us all that without losing it we should record that and we should bring it to the on to the history not history as a fact history is something which is always contradicted it can be judgmental but not the facts so there are he has brought so many facts into life in our life it is our duty that we carry it and have very symposiums meetings and things there is a duty which we can do great thing we can contribute to nara swami let us do that i think ramesh and i also will we can also do together call lot of things maybe in his name but we can each temple or each place and things like that so well, we can join together and bring it out and record it very importantly this is what i would say because i we are running out of time i know thank you we'll have some many many occasions to call and remember ram swami and pay respect to him thank you அடுத்து பேச முனைவர் சித்ராமாதவன் அவர்களை அழைக்கிறேன் நமஸ்காரம் டு ஆல் ஆஃப் யூ இட்ஸ் அன் ஆனர் டு பி இந்த ஒன்று இருக்கிறது மறந்து பேசுகிறேன் இட்ஸ் அன் ஆனர் டு பி இன்வைட்டட் திஸ் ஈவினிங் so many people have spoken so much about dr nagaswami i don't know what more i can add to that but i just want to uh, recall one thing uh, he was a scholar who wanted to bring his knowledge to young children that was one thing that he was very insistent about and that's what i benefited from when i was a young school student um, a lady named uh, chitra vijay called uh, together a group of young stool, school students and i was one of them and dr nagaswami took us to the kapaleshwara temple one one nice sunny morning and uh, on the west wall of the karpagambal sannadhi there was an inscription i stress on the word was it was there and he read it out to us and he also taught us how to take what is called an estampage Um, people who know about history and archaeology know what an estampage is and the kalvetta otti edukirathu he taught us step by step to teenagers or pre teens he took the effort to do that and he taught us how to how to take that and he gave each one of us a copy of that estampage i still have it uh, with me and when he were when rk sir you so kindly asked me to talk for his 90th birthday at this very podium and the great man was sitting there i told him that i still i sh- i should have brought it today uh, in my hurry i forgot um that was the stampage that he he gave all of us it was an eye opener to school children we didn't know what an inscription was we didn't know what it contained sadly that inscription is very faintly visible now you can hardly see it and every week when i go to the kapaleshwara temple last two years i haven't gone but before that every week and when i pass the west wall of the karpagamba sandade i search for that inscription and i think of dr nagaswami i mean and i will continue to think of dr nagaswami as long as i go to the kapaleshwara temple as long as i pass the west wall of the temple not that i won't think of him otherwise mm, other than my great respect and regard for the great scholar i was also a little scared of him for some reason because of his scholarship uh, i think so when i was doing my phd i used to profusely quote from his books and articles in all the footnotes i think uh, his name appeared in my thesis far more than mahendra varman's name or rajendran's name it used to keep on coming in the footnotes then after after i finished my phd i got a little scared then i said to my friend what if dr nagaswami reads my thesis 
he may find a lot of mistakes in it. What if he calls me and asks me some questions? What if I'm not able to answer? All this was, you know, working on my mind. Then my friend said, the way you have quoted him, he'll never call you and ask you because most of it is his work, what is there in your thesis. So, you know, that made me feel a, a little better. And again, on one of the occasions, uh, RK sir, when you had invited uh, him over here to talk, and I have attended almost all, this is going in first person only, but what else can I say about him than my uh, little frequent association with him? And I was uh, waiting in the um, outside, uh, waiting for my car. And uh, see, that's the mark of a great scholar. He didn't mind the age difference. He didn't mind the fact that I, I was only, I'm only a student still. He came to me and said, I want you to do one thing. So I said, yes, sir, what is it? He said, I want you to bring a link between literature and sculpture. So I said, you're the person to do that, not me. He said, take it forward. And I didn't uh, even think of that then. But now that he's not physically with us, I'll, I'll definitely uh, try to heed what he said. Just one last thing. I also told him, standing right here outside RK Center, I said, sir, I want to be like you. I want to have the knowledge you have. I will, definitely, but not in this body as Chitra Madhavan. It's going to take three to four janmas, minimum, to be able to be like you. But I'm going to try. And I also told him, bahunam janmana mante. Again, to quote from the Bhagavad Gita, like Sir just did. Maybe after many janmas, if I keep on trying, the Traitnam will be there every day. Maybe after 10 janmas, whatever, maybe I can attain to 25% of what Dr. Nagaswami was, is. He's physically not there, but he's with us in every other way. Thank you. அடுத்து <laughs> 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 <laughs>
ஆர்கே நான் ர வாரங்கள் போயிருந்தேன் அங்கே டாக்டர் பாண்டுரங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்தேன் அவர் இப்போ ட்ரிபிள் கன்சர்வேஷனை பற்றி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்க ஒரு லெக்சர் பண்ணலாம என்ன கரும்புத்தன் கோழியான எனக்கு சார் சீக்கிரம் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து அந்த ககாட்டியா பீரியட் லெவன்த் செஞ்சுரி டெம்பிளை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கல்லாக எடுத்து அதை அந்த பேஸ்மெண்ட் சரியில்லை ஆடி போயிருக்குன்னு அதை இது போயிருந்ததுனால எல்லாத்தையும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பேஸ்மெண்ட் சரியாக போட்டு அதே போல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதை வந்து இங்கே இப்போ சொன்னார் அது தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ் ஸ்டாக்ஸ் தட் எவர் யூன் ஷுட் சி இட் இஸ் இன் யூடியூப் அது யாரும் பெருசாக பல எல்லாமே இது இருக்குது இது வரைக்கும் நான் சொன்னபடி ஒரு பன்னெண்டு லெக்சர் ஆன் மியூசிக் மியூசிக் போகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு லெக்சர் இந்த தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் இதில் அதில் ஒரு ரெண்டு லெக்சர்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லெக்சர் இங்கே நடந்திருக்கு அப்புறம் தேவாரம் திருவாசில் ரொம்ப ஆசைனாக்கா ஒரு இப்போ தான் ஓதுவர் மூர்த்தியை பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமாதம் போகிறோம் அந்த காலத்தில் பாடுறப்ப இருக்கு அவரை பாட வைக்கலாமா ரைட் சார் பண்ணுங்கள் இது போல் பல விஷயங்களை இங்கே என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது அதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய கொடுப்புன்னு இருந்தது இதை தாண்டி என்னன்னாக்கா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அவரோட எயிட்டி ஃபிஃப்த் பர்த்டே அலோட் மீ டு கண்டக்ட் இயர் வெரி பிக் கேதரிங் இதில் சில பேரெல்லாம் வந்திருக்குங்க தெரிஞ்ச ஜெயின்ஸ் மாதிரி சித்திரா மாதிரி மாதிரி எல்லாருமே இங்கே வந்து பேசினாங்க அன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இங்கே பெரிய லெவலில் அது ஒன்று நடந்தது அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எகெயின் நைன்டி எய்த் பர்த்டே அதுவும் ரொம்ப இதில் வ இது நடந்தது இவங்கெல்லாம் அதுலேயும் வந்து பேசினாங்க லாஸ்ட்டு அவர் போகிறதுக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னால் கூட அடிக்கடி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவர் சொன்னார் பிப்ரவரியில் ஒன்று பண்ணலான்னு என்னோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்ன மாதிரி ஒரு இது பண்ண இப்போ தான் கொஞ்சம் உடம்பு இதே இருக்குது நான் வந்து பார்க்கட்டுமான இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் சரியாக போகிறது கலாக்கு தான் கொஞ்சம் சரியில்லை நீ ஒரு வாரம் கழிச்சு வா அப்படின்னா இங்கே நடக்கிற ஒவ்வொரு இதுலேயும் ப பவர் பாயிண்ட் பர்சன்ட் கலா வந்து இங்கே உட்காந்துருவா பண்ணுறதுக்கு இல்லைனாக்கா அவரோட ஸ்டூடெண்ட் ரம்மா வந்து இது பண்ணுவா அவள் வந்து உட்காந்து நீங்கள் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அவரோட பையனை வச்சு இங்கே ஒரு சமதர்ஷனம் அப்பா வந்து பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவர் மோகன் இங்கே வந்து ஒரு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணார் ரம்மாதேவி ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டூடெண்ட்டு அவள் கிராத்த கானம் ஒன்று பாட போகிறா இங்கே வாசி இப்போ சொல்ல போகிறா அப்படின்னு சொல்லி அவளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவளை அதாவது தன்னோட எல்லாருமே இவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கு அதெல்லாம் இங்கே நடந்திருக்கு கை இந்த கைராலியா வந்து அம்மா வந்து காஷ்மீர் வை அண்டு சைவேஸ் அம்பத்தி ஒன்று பேசணும்னு ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணுது ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணணும் இது எதுன்னு பண்ணாலும் என்னை மனசில் வச்சுட்டு இங்கே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் இதெல்லாம் ஐ டேக் இட் ஆஸ் மை இப்போ பர்சனல் இது அப்படின்றதுக்காக இதை பண்ணுற இத்தனை பேர் நல்லா மீட்டிங்கு நடந்தது கடைசியில் இந்த மீட்டிங்கு நடக்கிறது தான் என் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பட் என்ன வந்தவர்லாம் போனதுனாலும் அவரோட போனது என்ன அந்த நாலேஜும் வேஸ்டும் தனி மனிதன் போகிறது ரொம்ப நிஜ ஒன்றும் த இது தவறு இல்லை இவரோட போகிறது தான் அவர் சொன்னபடி ஒன்றும் தவிர்க்க முடியாது எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாேருக்கும் சந்தோஷம் இதே அரங்கிலே இந்த மேடையிலே அவரோடு சேர்ந்து அவருடைய உரை நிகழ்ச்சிக்கு வளம் சேர்த்த வித்யா கல்யாண் ராமன் அவர்களையும் ஒரு சங்கீதாஞ்சலி செய்ய அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் இன்னைக்கு as my humble tribute and respects to Dr. Nagaswami sir அவரோட காம்போசிஷன் ஒன்று பாடுறேன் காயத்ரி அக்கா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே ரொம்ப மெமரபுளான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இது வந்து நான் முதல் முதல்ல இங்கே பாடினது அவர் அவரோட காம்போசிஷன்ஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது நான் கற்றுண்டு பாடினதுக்கப்புறம் நிறைய அது நான் என் மைண்டில் ஓடிண்டே இருக்கும் அந்த பாட்டு அந்த இது ஸோ இது ராஜராஜ சோழன் பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிற பாட்டு ராகமாளிகையில் இதுக்கு வந்து அவர் அந்த ப்ரோக்ராம் போது சொன்னால் இதோட ராகம்ஸ் வந்து அவர் ஒய்ஃப் சொன்னாலாம் இந்தந்த ஸ்டான்ஸாக்கு இந்தந்த ராகம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது இன்றைக்கி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் கற்கோயில் எடுத்தானே கற்கோயில் எடுத்தானே 
ராஜராஜன் கற்கோயில் எடுத்தானே ராஜராஜன் கலை கோயில் எடுத்தானே கற்கோயில் எடுத்தானே ராஜராஜன் கலை கோயில் எடுத்தானே கற்கோயில் எடுத்தானே பொற்கோயில் இதன் நிகர் பூதலத்தில்லை என பொற்கோயில் இதன் நிகர் பூதலத்தில்லை என சொற்கோயில் பூனைபவர் எப்போதும் சொல்லும் வண்ணம் கற்கோயில் எடுத்தானே அடைந்திட எழுந்தது ஸ்ரீ விமானம் சுற்றி வலம் வர சூழ்ந்தது மாளிகை கண்ணை கவர்ந்தது கடைவாயிர் கோபுரம் கண்ணை கவர்ந்தது கடைவாயிர் கோபுரம் மண்ணுலகே இதற்கு மாதவம் செய்தரேன கற்கோயில் எடுத்தானே வட திசையில் திகழ் மேருமலையை விஞ்சும் தென் திசை மேருவென தேவர்களும் துதிக வட திசையில் திகழ் மேருமலையை விஞ்சும் தென் திசை மேருவென தேவர்களும் துதிக எத்திசையும் மீதன் ஏற்றும் விளங்கிடு எத்திசையும் ஏதன் ஏற்றும் விளங்கிடு பக்தியினால் பணிந்து பரமனை பரவிட கற்கோயில் எடுத்தாரே ராஜராஜ கலை கோயில் எடுத்தாரே கல்லாலும் செம்பாலும் கவின் சிலைகள் வடித்து கல்லாலும் செம்பாலும் கவின் சிலைகள் வடித்து கண் கவர் ஓவியம் வெண்சுதையில் விளைந்து பொன்னாலும் மணியாலும் புனையணிகள் படைத்து தென்னாட்டிரை வரை தினமும் வழங்கிட தென்னாட்டிரை வரை தினமும் வழங்கிட கற்கோயில் எடுத்தானே ராஜராஜன் கலை கோயில் எடுத்தானே பணிகள் புரிந்திடும் பண்பினர் பலரும் பணிகள் புரிந்திடும் பண்பினர் பலரும் பதிகம் ஒலித்திட பாடல் இசை பவரும் நாட்டியம் ஆடிடும் நானூறு பெண்டிரும் நாட்டியம் ஆடிடும் நானூறு பெண்டிரும் நாளென்றும் விழவினில் நற்பணிகள் புரிய கற்கோயில் எடுத்தானே ராஜராஜன் கலை கோயில் எடுத்தானே என்றென்றுமும் தமக்கு ஏந்தலையா நடிமை ராஜராஜே சுரர்க்கு இனி துரையம் மானே நின்றன் திருவடி என்றன் முடியில் என நித்தம் பணிந்து உள்ளம் நெய்ந்து உருகிட கற்கோயில் எடுத்தானே ராஜராஜன் கலை கோயில் எடுத்தானே கற்கோயில் எடுத்தானே 
ராஜ ராஜன் கலை கோயில் எடுத்தானே கர் கோயில் எடுத்தானே ராஜ ராஜன் கர் கோயில் எடுத்தானே ராஜ ராஜன் கர் கோயில் எடுத்தானே பத்திரிகையில் போட்டிருந்த எல்லா பேரும் பேசி முடித்தாகிவிட்டது இறுதியாக பேச என்னையே நான் அழைத்துக் கொள்கிறேன் ஐந்து நிமிடம் சரியாக ஐந்து நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக திரு நாகசுவாமி அவர்களை நினைவு கூறுகிறேன் இங்கே பேசியவர்கள் இதற்கு முன்பாக பேசியவர்கள் அத்தனை பேரும் அவரவர்களுடைய துறையிலே குறைந்தபட்சம் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் அனுபவம் நிறைந்தவர்கள் அவர்களுடைய அனுபவத்தை எல்லாம் இந்த பிதாமகரோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் ரொம்ப தொலைவிலிருந்து பார்த்து நெருங்கி போய் சில அக்கேஷன்ஸில் மட்டுமே பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்த எனக்கும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்கு நன்றி முதல் முதல்ல நான் இவருடைய பெயரை கேட்டது என் தந்தையார் மூலமாக ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது இருக்கும் எங்களுடைய பூர்வீகம் திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் செங்கம்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் அந்த ஊருக்கு பஸ்ஸில் இப்படி போய் இங்கேருந்து மூணு பஸ் மாதிரி போன ஒரு ஒரு கஷ்ட காலங்கள் எல்லாம் இருந்தது உண்டு சின்ன வயசில் அது ரொம்ப சிரமமாகவும் இருக்கும் பொங்கல் தீபாவளிக்கு அங்கே போகணும்னு ஆரம்பித்தா ஏன் பொங்கல் தீபாவளி வருதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு வெறுப்பே வந்துடும் அப்படி சிரமப்பட்டு போயிட்டு வந்ததுனால எங்கள் ஊருனாலே ஒரு ஒரு இது என்ன பெரிய பிரமாதம் மெட்ராஸ் வடவான்கிற எண்ணம் இருந்தது இது அப்பா கிட்டே ஒரு வாட்டி சொல்லவே சொல்லியாச்சு இந்த தீபாவளிக்காக அது இங்கேருந்து சந்தோஷமாக கொண்டாடலாம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சிரமப்பட்டு மூணு பஸ் எல்லாம் பிடிச்சி போய்கிட்டு வேண்டாம் போது உனக்கு எங்கள் ஊரை பற்றி தெரியாது நம்ம ஊரை பற்றி ஒரு காலத்தில் எவ்வளோ பெரிய ராஜாக்கள்லாம் ஆண்ட பகுதியினர் வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு அடித்து சொன்னபோது முதல் முதல்ல கேள்விப்பட்ட பெயர் இவரே எங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்கார் இவர் எவ்வளோ பெரிய ஹிஸ்டாரியன் தெரியுமா அவர் நம்ம ஊர் பெருமாள் கோயிலில் இருக்கிற ராமாயண ஓவியங்களை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காருன்னு எடுத்து கொடுத்தாரு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது எழுத்து கூட்டி அந்த ஆர்டிக்கல் ஒரு மாதிரி தமிழ் ஆர்டிக்கலை படித்து பொருளும் பெருசாக தெரியல சரி ஏதோ எழுதியிருக்காங்க அந்த அளவில் அதன் பிறகு இங்கே அந்த பெருமாள் கோவிலுக்கே கும்பாபிஷேகம் செய்கிற ஒரு காரியம் வந்தபொழுது அப்போ அந்த கோவில் சார்ந்து ஒரு நூல் வெளியீடு செய்யணும் ஒரு விழா மலராக போடணும்னு பார்த்து அப்போவிலிருந்து அதற்கு முன்பாக ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திரு நாகசுவாமி அவர்கள் அந்த கோவிலுக்கு வந்திருந்து அங்கே பார்த்த ஒரு ராமாயண ஓவியங்கள் தெலுங்கு ராமாயண ஓவியங்கள் ரங்கநாத ராமாயணம்னு ராமாயணத்தினுடைய ஒரு வடிவம் மூல ராமாயண நூல்களில் இல்லை பழைய பிரமாணமாக சொல்லப்படும் ராமாயண நூல்களில் இல்லாத சில கதைகள்லாம் கூட அதில் சொல்லியிருக்கிறத எடுத்து காட்டி அதற்கான ஸ்லோகங்களையும் தெலுங்கு ராமாயணத்துலேருந்து எடுத்து மேற்கோள் காட்டி எழுதியிருந்த ஒரு கட்டுரை அதை வாங்கிட்டு வரணும்னு சொல்லி அவரை பார்க்குறதுக்கு அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அதுதான் முதல் முதல்ல அவரை நேரில் பார்த்தது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்தீங்க திருவண்ணாமலையில் உங்களை வந்து நான் சந்தித்தேன் ஒரு அம்பாசிடர் காரில் புறப்பட்டு போனோன்னு எங்கள் அப்பா சொல்ல ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் மீதி கதையை அவர் நினைவு கூற ஆரம்பிச்சிட்டார் அது அப்போது அவருக்கு எப்படியுமே அவருக்கு அப்போவே வயது ஒரு ஒரு எண்பது வயதாவது இருக்கும் இல்லை ஒரு எழுபது எழுபத்தைந்து வயது இருக்கணும் அப்போது அப்போ தான் பார்த்தேன் நினைவு கூர்ந்து ஒரு விஷயத்தை அப்படியே அவர் சொல்கிறத மட்டும் ஒலியை மட்டும் கேட்டுகிட்டு வந்தோன்னா அது ஒரு காட்சி மாதிரி நம்ம முன்னாடி விரியும் அதன் பிறகு கடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளில் வாஸ்தவத்தில் எல்லோரும் நிஜமாகவே ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நேரத்திலேயும் அவங்க வீட்டுக்கு கீழே கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் மாதந்தோறும் ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி எவ்வளவு பெரிய ஆளுமை அந்த துறையில் சாதாரணமாக வந்து அந்த பக்கமாக போகிறவங்கெல்லாம் உள்ளே நுழைஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு உட்கார வச்சு ஒரு காப்பியும் போட்டு கொடுத்து அவருடைய அனுபவங்களை அவர் ஒரு விஷயத்தை எப்படி புரிந்து கொண்டார் அதுவும் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பெல்லாம் ரொம்ப பெற பெரிய தலைப்பு திருச்சி மலைக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகேந்திரவர்மனுடைய பாடல் கல்வெட்டு அதை இவர் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறார் இது மாதிரியான தலைப்புகள் எடுத்துக்கொண்டு அவர் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது கங்காதர மூர்த்தியினுடைய அந்த போஸ் அவர் அப்படி பிடிச்சி காட்டினார் எழுபது வயதில் ஒருத்தர் இப்படி கையை இப்படி தூக்கி காலை கொஞ்சம் இப்படி வளைச்சி இப்படி இடுப்பை வைத்து என்ன உயாரமாக நிற்கிறார் அப்படின்னு பார்த்துட்டு உடனே அப்பர் பெருமான் கங்காதர வடிவத்தை பற்றி பாடின ஒரு தேவார பதிகத்தையும் எடுத்து சொல்லுவார் ஒரு அகழ்வாய்வு கல்வெட்டு கோயில் கலை இப்படி ஆரம்பித்து அதோடு தொடர்புடைய எல்லா விஷயங்கள்லேயும் ஒருத்தருக்கு இவ்வளவு ஆழ்ந்த புலமையினா மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு நூற்றாண்டில் இப்படி ஒருத்தரை நிச்சயமாக இன்னொரு முறை யாரும் பார்க்கவே முடியாது இன்னொரு ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது அது அப்போ தான் அந்த பேர் கொஞ்சம் தெரிய வந்திருக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க சிந்து சமவெளியெல்லாம் பற்றி படித்ததுக்கப்புறம் ஓ சரி இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது இல்லை நீ இதையே நம்ம ஏன் மெயின் ஸ்ட்ரீமாக எடுத்துக்கூடாதுன்னு வீட்டில் சொன்னபொழுது எப்போதும் போல் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் ப்ரொஃபஷனுக்கு சரிப்படாது அப்படின
அப்பா கிட்ட கேட்டு அப்புறம் ஒரு சனிக்கிழமை காலையில் அது இங்கேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி கூட்டு போயிட்டுலாம் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே அந்த ஹாலெல்லாம் தேடி பிடிச்சி பார்த்தா போய் சேர்ந்துட்டோம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகி அந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஒரு தடையுமே அங்கே இல்லை நடக்குதா இல்லையான்னு தெரியல அப்புறம் விசாரித்தோம் இல்லை ஆரம்பிப்பாங்கன்னு நாங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து தொடங்கினாங்க அப்போ தான் அவர் முதல்ல நெருக்கத்தில் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா தான் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தது அப்போது பார்த்த பொழுது அவர் ராஜேந்திரனுடைய கடல் பயணம் பற்றி பேசுகிறாரு நாகசாமி சாருடைய ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா பல நேரங்களில் இவர் எதிர்த்தவர்களும் ரொம்ப அதிகம் கூட பணிபுரிந்தவர்கள்லேருந்து நிறைய நிலைகளில் இருந்து அது ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்டில் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு அகடமிக் ஃபீல்டில் போனால் ஆப்போசிங் வியூஸ் எப்பயுமே இருக்கும் அது அறிவு சார்ந்த தர்க்கமாக அப்படி இருந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை அது அதுக்கப்புறமாகவும் போகும் அப்படி ஒரு மூன்று பேர் இன்னும் குறிப்பாக ஞாபகம் இருக்குது அதில் சிலர் எழுந்து நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே இல்லை இல்லை இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருக்க முடியாது ஒன்றும் இல்லை அவர் செப்புப்பட்டயங்கள்லேருந்து சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லி இதெல்லாம் இவனுக்கு ராஜேந்திரனுக்கு இருந்த சிவபக்தியை சொல்கிறத பாருங்க இது சிவபெருமானுடைய திருவடி தாமரைகளில் மொய்க்கக்கூடிய பிருங்கமாக தன்னை சொல்லிக்கிறான் இதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்படி ஒன்று இருக்குது வேறு ஒரு கவி இந்த மாதிரி பாடியிருக்கார் இப்படி பேச போக அவர் அதுக்கு எதிர்ப்பு மாதிரி கிளம்பிச்சு ராஜேந்திரன் என்ன வடமொழிக்கு தானா அப்படியே ஆரம்பித்து பேச ஆரம்பித்தாங்க ஒரு 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 பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு தடங்கள் முதல் முறையாக இப்படி ஒரு ஒரு அகடமிக் செஷனில் இதெல்லாம் கூட பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் பார்த்து பயந்துக்கிட்டோம் உட்காந்துருந்தேன் ஏன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே குரல்லாம் ரொம்ப உசந்த கத்தெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது இப்படி அது ஒரு பழைய ரூமில் இப்படி இடிஞ்சு விடுற மாதிரி ஒரு அக்கேஷனில் இப்படி நின்றுட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒருத்தர் பேசுகிறாரு இதுலையா இப்படிங்கிற மாதிரி முதல் தடவை பார்க்குறோம் அதில் எதிர்த்து பேசினவங்கலாம் வெளில போங்கன்ட்டுலாம் இவரை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹீ வாஸ் த ஸ்பீக்கர் ஃபார் த டே அவர் வெளியில் போங்கன்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கடைசியில் எல்லாம் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி எதிர்த்த மூன்று பேர் தான் இல்லாமல் இருந்தாங்களே தவிர முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் நடக்க வேண்டிய நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் போச்சு நடுவில் இவங்களுடைய கூச்சல்லாம் சேர்ந்து அந்த மூணு மணி நேரம் இவர் தான் கடைசியில் இருந்தார் இவருடைய பேச்சும் இவருடைய எதுக்காக இவர் வந்தாரோ அதுதான் நிறைவேறிஞ்சதே தவிர எதிர்க்கணும்னு வந்தவருடைய விஷயம் எதுவும் நிறைவேறலை இவர் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டவர்களுக்கெல்லாம் நின்று அவங்க கத்தட்டும்னு கத்த விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பதிலும் சொல்லுவார் அவங்க தானேன்னு சொல்லியோ இல்லை யாரையாவது கூப்பிட்டு அவங்களை அப்புறப்படுத்துங்கன்னு சொல்லியோ அவர் செய்யலை நிச்சயமாக இது மாதிரி நிறைய இடத்துல அவர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பார் எல்லா இடத்துலையும் இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த பேஷன்ஸ் அவருடைய பொசிஷனில் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப சாதாரணமாக அவங்க எனக்கு இந்த பவர் இருக்குது நான் இன்னும் ப்ரைம் மினிஸ்டர்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க சி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸோட கேஷுவலாக பேசக்கூடிய ஒரு டெசிக்னேஷன்லலாம் இருந்தவன் இவங்க யார் என்ன பேசுறதுக்குங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இல்லாமல் இருந்த அந்த தன்மை அது அவருடைய அளவுக்கு உயர்ந்து போனவங்களில் எத்தனை பேருக்கு இருக்கும்னு தெரியல அவ்வளோ பேஷன்ஸ் மூன்றாவது நிகழ்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் ராமானுஜாச்சாரியருடைய சகசிராப்தி ஆயிரமாவது வருஷம் அதற்கு ஒரு எட்டு பத்து வருஷம் முன்னாடியே ராமானுஜரை பற்றி ஒரு வரலாற்று ஆய்வு நூல் அது வரலாற்று ஆய்வு நூல் அதை அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அவரவருடைய சமயத்தை ஸ்தாபித்த ஆச்சாரியர் பேரில் பெருமாளை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்தானத்தெல்லாம் அவருடைய ஆச்சாரியர்களுக்கு இறைவனை விடவும் உயர்ந்தவர்னு கொண்டாடுவாங்க அது அந்த அளவில் இருக்கலாம் ஆனால் வரலாற்று நாயகராக ஒருத்தரை முன்னிறுத்தும் பொழுது அவர் சார்ந்த வரலாற்று விஷயங்களை எடுத்து பேசும் பொழுது நம்முடைய சமய வரலாறு அதை ஏற்கலை அப்படின்னா அதிலிருந்து விலகி இருக்கலாம் திரு நாகசுவாமி அவர்கள் முதல் முதலாக ராமானுஜருடைய வரலாற்று தொடர்புகளை தொகுத்து ஒரு நூலாக வெளியிடுறார் அந்த நூலுக்கு எதிர்பார்த்தபடியே எதிர்ப்புகளும் வந்தது அது அதுக்கப்புறமா அதை எதிர்த்தவர்கள் யாரும் ஒரு நூல் கூட அதை எதிர்த்து ஒரு நூல் வெளிவந்தது அதில் இவர் முன்வைத்த எந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் இல்லை ரெண்டு நூலையும் வாசிச்சிருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் இவர் முன்வைத்த எந்த கேள்விகளுக்கும் இவர் கொடுத்த எந்த தரவுகளுக்கும் பதில் சொல்ல முடியாமல் தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இந்த சஹசிராப்தி வருஷத்தப்போ ஒரு பன்னிரெண்டு மாத நிகழ்ச்சியாக ராமானுஜ நூற்றந்தாதி அப்படின்னு நாலாயிர துவ பிரபந்தத்தினுடைய ஒரு பகுதி அதை இசை நிகழ்ச்சியாக வழங்கணும்னு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டதன்படி நான் அந்த நூ அந்த நூலுக்கு அந்த பிரபந்தத்திற்கான வியாக்கியானம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வியாக்கியானம் பிள்ளைலோகம் ஜீயர்னு ஒருத்தர் பண்ணின வியாக்கியானத்தை வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஒரு பாசுரமாக எடுத்துக்கொண்டு ஒன்பது பாசுரங்கள் நூற்றி எட்டு ராகத்தில் அதை பண்ணி இசையாக அந்த பாடலை பாடுவாங்க அதுக்குடைய வியாக்கியானத்தை நான் சொல்லணுங்கிற மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது அந்த வருஷம் இந்த ஆயிரமாவது வருஷ கணக்கு இதெல்லாம் பற்றி பேசினா நல்லாயிருக்கும்னு ச
பலரும் அவரை நாஸ்திகருங்கிற அளவுக்கெல்லாம் இப்போ பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஆசிரியர்களுக்கு இல்லை நிச்சயமாக வரலாற்று ரீதியாக அதில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை சுட்டி காட்டுவதற்கான உரிமை வாஸ்தவத்திலே வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கும் எல்லா கலைகளிலேயும் ஆழ்ந்திருந்த நாகசுவாமி மாதிரியானவர் மாமா மாதிரியானவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த உரிமையை விட்டுக் கொடுக்காது அற்புதமான ஒரு நூல் அதை வாசிக்காதவர்கள் தயவு செய்து வாசிக்கணும் ஒரு ஒரு கிளினிக்கல் அனாலிசிஸ் ரொம்ப ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கலாக ஒரு ஒரு இருந்த தரவுகளை வைத்து கொண்டு உலகமே வியக்கக்கூடிய ஆளுமை ராமானுஜாச்சாரியர் அவரை சார்ந்த வரலாற்று விஷயங்களை எடுத்து சொல்லணும்னா அதற்குன்னு தனியாக ஒரு தைரியம் வேணும் அது அதுவுமே அகாடமிக் சர்க்கிள்லேயோ இல்லை ஒரு ரிசர்ச் காலருங்கிற அளவுலேயோ டாக்டர் நாகசுவாமிக்கு இருந்தது போல வேறு யாராவது இருக்குமான்னு கேட்டால் சொல்ல முடியல அடுத்தது திருக்குறள் பற்றி அவருடைய நூல் அந்த நூலும் நிறைய அது விவாதத்திற்கெல்லாம் உள்ளாச்சு அங்கேயும் மறுபடியும் அவர் முன்வைத்த கேள்விகளுக்கு பதில் இல்லாமல் தான் நின்றார்களே தவிர எதிர்த்து சொல்லுவதற்கு முடியலை இத்தனை மொழிப்புலமை திருக்குறள் தர்மசாஸ்திரத்திலிருந்து திருக்குறளுடைய சாரமாக சில இடங்களை கோட் பண்ணுறார் அர்த்தசாஸ்திரத்திலேருந்து பொருட்பாலுக்கு எடுத்து சொல்கிறார் நாட்டிய சாஸ்திரத்திலிருந்தும் காமசாஸ்திரத்திலிருந்தும் இன்பத்து பாலுக்கான சில விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி இதனுடைய தாக்கம் இருக்குது இவ்வளோதான் அவர் பண்ண வேலை இதற்கு அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிற விஷயம் கூட தெரியாமல் உண்மையிலே திருக்குறள் தர்மசாஸ்திரங்கள் அளவிற்கு அதை வாசித்தவர் வள்ளுவர் தர்மசாஸ்திரங்களை வாசித்தவர்னு ஸ்தாபிக்க முனையறார் இறுதியில் அத்தனை சாஸ்திரங்களையும் வாசித்திருக்கணும் ஒரு ஒரு சாணக்கியர் அர்த்தசாஸ்திரத்தை பேசுகிறாருனா அது சார்ந்த விஷயங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தது ஒரு தர்மசாஸ்திரங்களே மற்றைய ஸ்மிருதிகள்லாம் பேசியிருக்காங்கன்னா அது சார்ந்த ஞானம் அவர்களுக்கெல்லாம் இருந்தது எல்லா விஷயத்தையும் அறிந்து கொண்டு வள்ளுவரால் மட்டும்தான் பாமரனும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக இத்தனை தலைப்புகளில் இட்டு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர முடியும்னு ஸ்தாபிக்கிறார் இப்படி ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்ளணும்னாலே குறைஞ்சபட்சம் இந்த ரெண்டு மொழியிலேயும் ரொம்ப ஆழ்ந்த புலமை வேணும் நிச்சயமாக இன்றைய அளவில் இந்த இரண்டு மொழிகளிலையும் இந்தியாவின் இரண்டு தொன்மையான மொழிகளிலையும் இவ்வளவு ஆளுமை வேறு யாருக்கும் இருக்கான்னு தெரியல நிச்சயமாக இல்லை இருந்தால் மட்டும்தான் நிச்சயமாக இது ஒரு விவாதத்திற்கு உள்ளாகும் இதனால் சிரமங்கள் வரும்னு தெரிந்தும் உண்மையை மட்டும் சொல்லணுங்கிற நோக்கோடு ஒருத்தர் முனையணும்னா தைரியம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் முதல்ல புலமையும் வேணுமே இதை எதிர்த்து சிலர் அப்போவே முகநூலில் அவரிடத்தே கல்வி பயின்றவர்களே சிலர்லாம் எழுதினாங்க அந்த வியாசங்களுக்கெல்லாம் எதிர்த்து நானே எழுதுகிற அளவில் தான் அந்த வியாசங்கள் இருந்தது இவருடைய மாணவர்கள் சிலர் எதிர்த்து எழுதினார்கள் அதில் இருந்த குறைகளை அவங்க எதிர்ப்பாக எழுதினதில் அவ்வளோ குறைகள் இருந்தது அதை சுட்டி காட்டி எழுதுறதுக்கு என் நானே போருமான அளவில் இருந்தேன்னா அப்படியான ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஆளுமை இப்போது முதலே சொன்னதுபடி தான் வேத விற்பன்னர்கள் அவரோடு இருந்ததாக சொல்கிறாங்க நாட்டியக்காரர்கள் இசைவானர்கள் கோவில் ஆகம சாஸ்திரம் வாசித்தவர்கள் இன்னும் எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிலே ஒரு வரலாறு அப்படின்னா சவிதா பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்களுடைய மருத்துவ படிப்பு அந்த துறையில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் அங்கே பேச சொல்லி என்னை கூப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு டுவெல்த் செஞ்சுரி மெடிவில் சோலா டைமில் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி அப்படின்னாங்க எடுத்தடுப்பில் ஒரு ரெண்டு கல்வெட்டு ஔஷத சாலைகளை பற்றியும் அங்கே இருந்த மருந்துகளெல்லாம் பற்றி இருக்குது சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க சார் இது பேசலான்ட்டுருக்கேன் சொன்னேன் என்ன பேச போகிறேன்னா திருமுக்கூடல் கல்வெட்டு அதை எடுத்து விஸ்தரித்து சொல்லலான்ட்டுருக்கேன் இந்தந்த ஔஷதங்கள் வழங்கப்பட்டது இத்தனை படுக்கைகள் கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது இவ்வளோ நர்ஸ் இருந்தாங்க இதெல்லாம் சொல்ல போகிறேன் சரி அதுக்கப்புறம் நான் இல்லை இதுதான் சொல்ல போகிறேன் இதை சொல்கிறதுக்கு நீ எதுக்கு அந்த ப்ரிண்ட் எடுத்து அனுப்பிச்சு அவங்களே படித்து தெரிஞ்சுப்பாங்களே அப்படின்னு ஏன்னா இட் இஸ் பீன் ரிட்டன் டைம் அண்ட் அகேன் நிறைய பேர் அதை ஃப்ரைடே ரிவியூவில் எழுதியாச்சு திரும்ப திரும்ப புதுசாக எழுதுகிற மாதிரியே எழுதியாச்சு நிறைய பேர் அதை பேசியாச்சு ஒரு 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 அளவுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஒரு கொஞ்சமான அந்த இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு திருமக்கூடல் கல்வெட்டில் ஔஷத சாலை பற்றின விஷயங்கள் இருக்குது பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு ஆதூர சாலை இருந்தது அப்படின்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இது எதுக்கு நீ கஷ்டப்பட்டு இங்கேருந்து புறப்பட்டு போயிடலாம் சொல்லணுமான்னு கேட்டார் சரி ஏதோ சொல்ல வராருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேறு இதோட சேர்த்து என்ன சொல்லட்டும் அந்த மருந்தெல்லாம் என்ன கன்காக்ஷனில் வருது அதில் தான் அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவன் கொடுத்துருக்கான்ல இந்த மரு இதுக்கு வந்து இந்த மருந்து கொடுக்கணும் அதுக்கு அந்த மருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மெத்தட் இது அப்படின்னு இதெல்லாம் எப்படி நான் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையே அப்படின்னு அதில் யார் சரியாக இருப்பாங்களோ அவங்கள போய் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது இதில் இருக்கிற இந்த விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ரகசியமாக ஒரு விஷயத்தையே சொன்னார்னு சொல்லலாம் அப்போ இப்போ எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அப்போ ஒரு ஹிஸ்டாரியனோட ரோல் எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறத உண்மையிலேயே உணர்ந்து அதற்கு அது
இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமும் தொகுத்து நூல்களாக வெளியிடணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வேண்டுதலை முன்வைக்கிறேன் குறைந்தபட்சம் அவர் நினைவிலே ஒரு நாள் அரசு விழாவாகவே செய்யணும் இல்லைனாலும் அவர் சார்ந்தவர்கள் குடும்பத்தார்களோடு மற்றவர்களும் இணைந்து வருடத்திற்கு ஒரு நாள் அவருடைய நினைவிலே நிச்சயமாக செய்யப்பட வேண்டும் அவருடைய பெயரிலே ஒரு விருது அதற்கு தகுதியானவர்களுக்கு பொருத்தமான நிலையிலே ஒரு விருது ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்பட வேண்டும் அவர் பெயரிலே ஒரு நூலகம் ஒன்று நிறுவப்படணும் இந்த மூன்று வேண்டுதல்களையும் அவருடைய நண்பர்கள் அவரோடு பணிபுரிந்தவர்கள் குடும்பத்தார்கள் முன்பாக வைத்து வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் இருக்கு இருக்கு இதை சொல்றேன் சொல்றேன் அடுத்தது முனைவர் திரு பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய காணொளி அதனால கலந்து கொள்ள முடியல அதனால அவருடைய கருத்துக்களை ஒரு காணொலியா பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய மகன் அவரை சில வார்த்தைகள் கூற அழைக்கிறேன் வாங்க சார் கற்பனை கடந்த பரம் தற்பெரும் ஜோதி கற்பனை கடந்த தப்பெரும் ஜோதி ஒரு குழந்தை தான் பார்த்த உலகையும் தான் பார்க்காத உலகையும் பார்க்கணும்னு தன்னோட தோளுக்கு மேலே ஒசத்தி காமிச்ச மகான் அப்பப்போ பகவத்கீதையிலையும் புனிஷத்துலையும் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா அப்பா இது எப்படி இருக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவேன் என்ன கண்டுபிடிச்ச சொல்லு அப்படின்பார் இந்த கீதையில் எப்படி சொல்லியிருக்கு இந்த உபனிஷத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சாஸ்திரங்களும் நம்மளுடைய பாரத தேசத்துடைய ஒரு ஸ்லோகம்னே சொல்லலாம் சமதர்ஷனம் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய மனசு வேணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்குப்பா பகவத்கீதை உபனிஷத்துகள் எல்லாமே இருக்கேன் ஆமாம் அதுதான் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மேலே மேலே படிக்கிறதுக்கு ஊக்குவிச்சு அது மாதிரி கலெக்ட் பண்ண ஸ்லோகங்களை எல்லாம் திருக்குறள் தம்மபதம் பகவத்கீதை உபனிஷத்துகள் தேவாரம் திவ்ய பிரபந்தம் எல்லாத்திலேருந்தும் சொல்லக்கூடிய ஒரே கருத்து சமதர்ஷனம் அது ஆர்கே சாருக்கு நன்றி இதே இடத்துல அப்பா என்னை அறிமுகப்படுத்தி சமதர்ஷனத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு அளித்து சொன்னார் அதுக்கு சாருக்கு நன்றி அதாவது அவர் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தேன் இப்போது பார்க்கறதே மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட்டுருந்தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கவே கேட்டேன் அப்பா என்னப்பா அது சொன்னா மை கண்ட்ரி வான்ஸ் மீ இ சார் மை கண்ட்ரி வான்ஸ் மீ அது அவருக்கு வந்து நாற்பது வயசு கம்மி சரி அப்பா நீ நாற்பது ஐம்பது வயசு கம்மியாக இருக்கணும்ப்பா அத்தனை வேகம் அத்தனை வேகமாக இருந்தார் சம்புவாக இருக்கிற அவரோட பாதார விந்தங்களில் நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது சம்போகோ பாதார விந்த துவய பரிசரணே அத்திய நித்தியம் அத்தியந்த காமாய் ரொம்ப நம்ம டாக்டர் ஆர் நாகஸ்வாமி ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி அவர் வெறும் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் மட்டும் இல்லை அதாவது கார்பன் டேட்டிங் மட்டும் இல்லை ஹீ குட் இன்டர்பிரிட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பன்முகம் கொண்டவர் நியூமிஸ்மேட்டிக்காக இருக்கட்டும் எபிகிராஃபியாக இருக்கட்டும் 
இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் ஒரு எபிகிராஃபி இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பித்து அதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணதோடு இல்லை அவள் அத்தனை பேருக்கும் வேலையும் வாங்கி கொடுத்துட்டார் அது ஒரு பெரிய சர்வீஸ் எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி சோழ கிரந்தம் படிக்க தெரியும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் அவர் என்ன பண்ணினார்னா ஸ்கூல் சில்ட்ரனை முதற்கொண்டு கோயில் கோயிலாக அழைச்சிட்டு போய் கல்வெட்டு படிக்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதோடு மட்டும் இல்லை அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் நடத்தி பழைய வட்டெழுத்தெல்லாம் எழுத கற்றுக் கொடுத்து இப்படி ஒரு ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் பிளானோட அவர் இயங்கிய ஒரு அபூர்வமான மனிதர் ஸ்காலர் இன் சான்ஸ்கிரிட் இங்கிலீஷ் தமிழ் எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கும் வேதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து பாரதியார் வரைக்கும் எல்லாமே அப்படியே ஒரு கருதலை பாடம்னு சொல்லுவாளே அந்த மாதிரி அது புராணங்களாக இருக்கட்டும் அந்த புராணங்களை அவ்வளோ தெரிஞ்சதுனால ஸ்கல்ச்சுரல் பேனல்ஸை வந்து அழகாக இன்டர்பிரேட் பண்ண முடிஞ்சுது மியூசிக் தெரியும் அவரே நல்ல போயட் ராஜராஜனை பற்றி ஒரு டான்ஸ் ட்ராமாவே எழுதியிருந்தார் அவருடைய மனைவி அதுக்கு இசை அமைச்சு ஹிஸ் சாய்ஸ் ஃபார் டான்ஸிங் தட் வாஸ் மை டிசைப்பிள் லேட் சுந்தரி சந்தானம் அண்ட் அ குரூப் ஆஃப் மை ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள எல்லாரையும் வச்சு அந்த டான்ஸ் ட்ராமாவை தஞ்சாவூர் கோயிலையே போய் அதை நிகழ்த்தினார் அவருடைய மகள் உமாவும் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாள் அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் ஸ்காலர் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் டாக்டர் நாகசுவாமி நான் ரெண்டு பேருமே ஒரே குரு கிட்ட படித்தோம் டாக்டர் டி என் ராமச்சந்திரன் பத்மபூஷன் ஒரு அவர் வந்து ஒரு வாக்கிங் என்சைக்ளோபீடியான்னு தான் சொல்லணும் அவருடைய ஒரு அவர் தான் அந்த ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பித்தது அதுக்கு டாக்டர் ராமச்சந்திரன் வந்து அவருடைய சாய்ஸ் நாகசாமி தான் ஃபஸ்ட்டு டைரக்டராக போட்டது நான் டென் டென்னில் ராஜராஜ சோழனுடைய பெரிய கோயில் கும்பாபிஷேகம் ஆயிருந்திருக்கு அதோடைய ஆயிரமாவது ஆண்டு விழாக்கு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஆயிரம் பேரை அங்கே போய் ஆட வச்சேன் நானும் அதில் ஆடினேன் அது திடீர்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆஃப் தாட் ஏன்னா அப்போ பரதநாட்டியம் கழகம் ஒன்று அப்பைன்னு சொல்லுவோம் அந்த கழகத்துக்கு நான் வந்து அப்போ தலைவியாக இருந்தேன் ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் எல்லோரும் வந்து ஆடுறதுக்கு வந்தால் அதுக்கு பாடல்கள் சூஸ் பண்ணி இசை அமைச்சு நடனமும் அமைச்சு முன்னாலேயே அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிட்டோம் அதை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அது வந்துட்டோம் அந்த சமயத்தில் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த ஆயிரம் பேருக்கும் இந்த கோவிலோட முக்கியத்துவம் நடன சம்பந்தமாக என்னங்கிறது தெரியப்படுத்தணும்னு எனக்கு ஆசை அதனால் நாகசாமிகிட்ட சொல்லி நீங்கள் அந்த அதாவது உலகத்துலேயே லாங்கஸ்ட்டு இன்ஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது ராஜராஜனுடைய அந்த தஞ்சாவூர் கோவிலில் நானூறு டான்ஸர்ஸோட பேர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை சுமார் இரநூத்தம்பது மியூசிஷியன்ஸ் இவ அத்தனை பேருக்கும் எப்படி ஒரு கல்ச்சுரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ராஜராஜன் பண்ணியிருந்தான் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மைண்ட் பாகிங் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கல்வெட்டை பூர அப்படியே படி எடுத்த மாதிரியே திருப்பி கிரந்தத்திலேயே பிரிண்ட் பண்ணி அதை வந்து நாகசாமியோட காமெண்ட்ரியோடு சேர்த்து நாங்கள் வந்து ஒரு எங்கள் பரதா இளங்கோ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஏஷியன் கல்ச்சர் அதுலேருந்து ஒரு புஸ்தகத்தை தயார் பண்ணி அது ஆயிரம் பேருக்கும் இலவசமாக கொடுத்தோம் 
அது அவ்வளோ ஒரு மனசோடு அவ்வளோ ஒரு அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுண்டு அதுக்காக எங்கிட்ட பெரிய பணம் எல்லாம் எதிர்பார்க்காம மணி யூ ஆர் டூயிங் இட் ஃப்ரீ ஐ வில் டூ இட் ஃப்ரீ ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பப்ளிகேஷனுக்கு உண்டானது செலவு மட்டும் நான் எத்தனை தவிர அவருடைய ஒர்க்கை அவர் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணி கொடுத்தார் அது ஆயிரம் பேருக்கும் அன்றைக்கே ஆடினோன்னு தாம்பூலத்தில் வச்சு அன்றைக்கி அத்தனை பேருக்கும் கொடுத்தோம் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த கலையில் அப்படி ஒரு ஆர்வம் அந்த கலைங்கிறது ஒரு தெய்வீகத்தன்மைங்கிறத புரிஞ்சு அதனால அத்தனை ஆர்வம் அவருக்கு இருந்தது இப்போ நம்ம அவருக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு கிருத்தஜ்ஞ எப்படின்னாக்கே அவர் எழுதின புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து நடத்தணும் அவருடைய மகன் மோகன் இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு இருக்கார் அந்த குடும்பம் பாஸ்கரும் சரி கலாவும் சரி உமாவும் சரி இவா எல்லாரும் அவருடைய லைப்ரரியை காப்பாற்றி அது வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸுக்கு அது பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு அதை நடத்தி டாக்டர் நாகசுவாமியோட பேரை எப்போவும் நிலச்சி இருக்கிறதுக்கு அந்த குடும்பமும் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கிறது நான் நம்புகிறேன் அவருடைய மாணவ மாணவிகளும் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்கன்னு நான் சு க நான் நம்புகிறேன் டாக்டர் நாகசுவாமியோட ஆத்மாவுக்கு எல்லாரையும் போல நானும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை பண்ணிட்டு விடைபெறுகிறேன்வாழ்த்து பாடல் பாடிட்டு பாண்டி கொடுமுடி தேவாரம் பாடி முடிக்கிறேன் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் கொங்கலர்த்தார் செம்மி குளிர்வெண் கூடை போன்றி வங்கண் உலகளித்தல ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் காவிரி நாடன் திகிரி போல் பொற்கோட்டு மேரூவலம் திரிதல மேரூவலம் திரிதல மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாம நீர்வேலி மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாம நீர்வேலி உலகிற்கவனளி போல் மேல் நின்று தான் சுரத்தலான் மேல் நின்று தான் சுரத்தலான் பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும் வீங்க நீர்வேலி உலகிற்கவன் குலத்தோடு ஓங்கி பரந்தொழுகலான் குலத்தோடு ஓங்கி பரந்தொழுகலான் ஓங்கி பரந்தொழுகலான் 
பரந்தொழுகலன் அடுத்தது ஒரு தேவாரம் திரு பாண்டி கொடுமொழி தளத்திலிருந்து ஒரு தேவாரம் சங்கராபரணம் ராகம் பழம்பஞ்சுரம் மற்ற பற்றெனக்கின்றி திரு பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றலும் பிறந்தேன் இனி பிறவாத தன்மை வந்தேன் கற்றவர் தொழுதே தும் சீர்கரையூரிற்பாண்டி கொடுமுடி நற்றவா நற்றவா உனை நற்றவா மறக்கினும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவே மற்ற பற்றெனக்கின்றி நின்று பாதமே மனம் பாவித்தேன் மற்ற பற்றெனக்கின்றி நின்று பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றாலும் பிறந்தேன் பெற்றாலும் பிறந்தேன் இனி பிறவாத தன்மை வந்தேதினேன் மற்ற பற்றெனக்கின்றி நின்று பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றாலும் பிறந்தேன் இனி பிறவாத தன்மை வந்தேதினேன் கற்றவர் தொழு தும் சீர்கரையூரில் பாண்டி கொடுமுடி கற்றவர் தொழுதே தும் சீர்கரையூரில் பாண்டி கொடுமுடி நற்றவா நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நான் அமைச்சி வாயவே நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நான் அமைச்சி வாயவே சொல்லும் நான் அமைச்சி வாயவே சொல்லும் நான் அமைச்சி சொல்லும் என்ன நமச்சிவாயவே திருச்சிற்றம் பலம் நிறைவாக பேசியவர்கள் அத்தனை பேரும் பொதுவாக சொன்ன ஒரு விஷயம் அவருடைய பன்முகத்தன்மை எல்லா துறையிலும் அவருக்கு இருந்த ஒரு ஆழ்ந்த புலமை மொழி கலைகள் அறிவுசார் துறை நிகழ்த்து கலைகள் எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு இருந்த ஆழ்ந்த புலமை இதற்கு முன்பாக இப்படி ஒருத்தரை சொல்லலாம்னா திருவள்ளுவரை சொல்லலாம் அவரை அடுத்து எல்லா தலைப்புகளிலும் இவ்வளவு ஆழ்ந்து அறிந்து அதோடு சேர அந்த விஷயத்தை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக எளிமையாக்கி சொன்னதுன்னு இந்த இரண்டு குணத்தில் இவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு நிலையிலே வருவார்கள்ங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அவருடைய பேச்சுகளை போய் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் தேவைப்படார் இவ்வளவு ஆழ்ந்த புலமையோடு இருக்கிறவர் அவர் மகேந்திரவர்மனுடைய சம்ஸ்கிருத கல்வெட்டுகள் எடுத்து சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் குறைஞ்சபட்சம் சம்ஸ்கிருதமாக தெரிஞ்சிருக்கணும்னா இல்லை அந்த மொழி கூட தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியதில்லை போய் உட்கார்ந்தால் அதை ரசித்து அதிலிருந்து சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூட செய்வார் அத்தனை எளிமையின் வடிவமும் கூட அவர் சார்ந்து நிகழ்ந்த இந்த நிகழ்ச்சி இதற்கு நன்றி நவிலும் விதமாக அவருடைய மகளை பேச அழைக்கிறேன் ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு வந்து குரு எல்லா விஷயத்துக்குமே 
அவர் நடுகர்கள் பற்றி நிறையா எழுதியிருக்கார் பொண்ணுக்கு அப்பா தான் ஹீரோ எனக்கும் எங்கள் அப்பா தான் ஹீரோ எனக்கு இந்த கோவிட் வந்ததுனால லாக்டவுன் பீரியடில் எனக்கு ஒரு பெரிய பாகியம் கிடச்சிது என்னென்னா அப்பாவோட ஒரு புஸ்தகம் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அந்த புக்கு தான் இந்த தர்ம யோகான்ற புக்கு இது வந்து தமிழில் திருக்குறள்லேருந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறக்கூடிய சங்கராச்சாரியார் எழுதினது பெரிய பெரிய வா யாஜ்யவல்கியர் அவா இதை எழுதினது எல்லாத்தையும் பற்றி அசோகாஸ் தர்ம இதெல்லாம் பற்றி மகாமாத்ராஸ்லாம் பற்றி எல்லாத்தையுமே அவர் கூட உட்காந்து இருந்து அந்த புஸ்தகம் எழுதுறதுக்கு எனக்கு பெரிய பாகியம் கிடச்சிது அதுக்கு வந்து இந்த வந்து இந்த கோவிட் டைமில் அவரோட நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி இல்லைன்னா வேலைக்கு போயிடுவோம் நம்ம எங்கேயாவது அவர் ஆர்கே சார் இதில் வந்து இது பண்ணாக்கா லெக்சர் கொடுத்தா கூட வந்து உட்காந்துப்பேன் அவ்வளோதான் நான் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய இதுவாக தெரியாது அப்போ பெரியவாள்லாம் சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவள் எதுக்கு சொல்கிறா அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்த சமயத்தில் தெரியாது அப்புறம் தான் தெரியும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதும்போது காயின்ஸை பற்றி நிறையா கலெக்ட் பண்ணி என்னை தர சொன்னான் ஸோ நிறையா இந்த கிரீக் இண்டோ கிரீக் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி காயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நான் லிஸ்ட்டு பண்ணி கொடுத்தேன் அப்போ கொடுத்த போது அப்பா சொன்னால் நீ வந்து உன் பேரை இந்த இந்த சாப்டரில் போடணும் ஏன்னா நீ தான் இதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்க அப்படின்னு சொன்னான் இப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கும் இதுக்கும் அவ்வளோவா தெரியாதுப்பா நான் எதுக்காக இது பண் இல்லை இல்லை என்னோடய புஸ்தகத்தில் உன் பேர் வரணும் அப்படின்னு சொன்னான் இனிமேல் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்காது நல்ல வேலை நான் சரி அப்படின்னு சொன்னேன் பெரிவா சொல்கிறதுனால நான் சரிப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நானும் எங்கள் அண்ணா ஒரு கம்பைலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் ஸோ ரெண்டு பேர் பேரும் இந்த புஸ்தத்தில் வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இன்னொன்று ஒன்று சொல்லுவேன் அப்பா என்னென்னா எல்லாரும் இருக்கும்போது எல்லா விஷயங்களும் செய்யுங்கோ போனதுக்கப்புறம் யாரும் ஒன்றும் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பெருசாக சொல்லாதீங்கோ அப்படின்னு சொன்னா சொல்லுவா அப்போது நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அப்பா இருக்கும்போதே அப்பா பற்றி ஒரு கவிதை மாதிரி எழுதியிருக்கேன் உங்களோட எல்லாருடைய இதையும் வச்சுட்டு அனுமதியும் பெற்றுண்டு அந்த கவிதை வாசிக்கிறேன் நான் அவ அவர் வந்து ராஜாக்களை பற்றி கல்வெட்டை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ராஜாக்களோட பிரஷஸ்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாள் ஸோ அதனால் நான் அப்பாவோட பேரில் பிரஷஸ்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன் ஏதாவது தப்பு இருந்துனா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க நான் படிக்கிறேன் அதை அப்பா பேர் வந்து ஷர்மா பேர் வந்து பஞ்சநதீஸ்வர சர்மா அதனால் அப்படி ஆரம்பிச்சுருக்கேன் பஞ்சநதீஸ்வர சர் என்னும் நாகஸ்வாமியே பார்வதியின் நேசனே போற்றி போற்றி சிற்பங்களின் தத்துவம் அறிந்தவரே சிலாலேக தத்வஜரே போற்றி போற்றி வித்தைகள் ஆயிரம் கற்றவரே வித்யா வாச்சஸ்பதியே போற்றி போற்றி ஆயர் கலைகள் பல கற்றவரே கலை மாமணியே போற்றி போற்றி இசை ஆர்வலரே பெரும்பான நம்பியே போற்றி போற்றி தர்ம வழியில் பயணித்தவரே தர்ம பந்துவே போற்றி போற்றி நாம் தாம் அறிந்த கலைகளை பிறர்க்கு செவ்வனே எடுத்துரைத்த கலை மேதையே போற்றி போற்றி சங்க இலக்கிய நிபுணரே கபிலவானரே போற்றி போற்றி பரதம் கோயில்களின் வழிபாட்டின் அங்கம் என்றுரைத்த பரத கலா நிபுணரே போற்றி போற்றி பாரதியின் எட்டயபுரத்து வீட்டை தொன்மை மாறாது புதுப்பித்த பாரதியே போற்றி போற்றி தொல்லியல் தந்தையே தொல்லியல் வேந்தரே தொல்லியல் தோன்றலாரே தொல்லியல் ரத்னாவே போற்றி போற்றி தித்திக்கும் தேன் தமிழ் வல்லுனரே முத்தமிழ் வித்தகரே போற்றி போற்றி வடமொழியிலும் விற்பன்னரே போற்றி போற்றி புராதத்துவ சிந்தாமணியே போற்றி போற்றி திருவையாரில் பஞ்சரத்தினம் போலே தில்லையம்பதியில் நாட்டியாஞ்சலி நிறுவிய கலாரத்னா கரே போற்றி போற்றி பல கலைகள் பாமரர்க்கும் சேரவே அயராது பாடுபட்ட வித்யா சேவா ரத்னாவே போற்றி போற்றி மதுரையில் ஒளியும் ஒளியும் ஸ்தாபித்த மாமேதையே பத்தூரா லண்டனா சிவபுரமா கேன்பராவா 
திக்கெங்கிலும் இருப்பினும் சிலை மீட்ட செம்மலே போற்றி போற்றி பார்வதியின் மணாளனே ராமனே மோகன சுந்தரரே கலா சமுத்திரரே உமையின் ஹிமவானே ஆயிரம் பிறை கண்ட வீர காமுண்டரே போற்றி போற்றி பாரத தேசத்தின் மைந்தரே பத்ம பூஷணரே போற்றி போற்றி இதுதான் நான் அவர் மேலே எழுதியிருக்கேன் இந்த லாஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் மாத்திரம் இப்போ எழுதினது இதுக்கு முன்னாடி அவர் முன்னாடியே படித்து காமிச்சிருக்கேன் இதை அது ஒரு பக்கம் இருக்கவு ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் இவ்வளோ பெரிய 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 மனுஷாலாம் வந்து அவரை பற்றி பேசினது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல்ல பெரிவாளோட ஆசீர்வாதம் கிடைச்சது அது பெரிய பெரிய புண்ணியம் அது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த வீட்டில் வந்து நான் பிறந்ததுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் நம்ம சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ்லேருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் மாமா வந்து பேசினது ஒரு பெரிய பாகியமாக கருதுகிறேன் அப்புறம் தனஞ்சயன் சார் அவர் எப்போவுமே அப்பா சொல்லிகிட்டே இருப்பா அவர் தான் அந்த நாட்டியாஞ்சலி பேரை வச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டே இருப்பா அது ரொம்ப பெருமை அவருக்கு அவளோட ப்ரெசன்ஸ் எல்லாம் சாந்தா தனஞ்சயன் அவங்களோட பெ ப்ரெசன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் மாதிரி எங்கள் அப்பா கூடவே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு இது அதே போல் ராமசுவாமி அவர் பேசினதும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இங்கே வந்து பாடினவா பா பாடினவாவில் காயத்ரி கிரீஷ் வித்யா கீர்த்தனா எல்லாரும் பாடினது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பாகியம் கோட்டிலிங்கம் சார் முதல்ல துவக்கி வச்சது பெரிய இது அவர் பிரதர் வந்து வைத்தியலிங்கம் சார் அவரும் வந்து பேசினது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அதே மாதிரி இவர் இவர் பேர் எனக்கு தெரியல இவர் கம்பேர் பண்ணார் அவர் பேர் மதுசூதனன் உங்கள் பேர் ரொம் அவரும் ரொம்ப நன்னா பேசினார் அப்பா பத்தி அதே மாதிரி சுந்தர் டாக்டர் சுந்தர் டாக்டர் வந்து எப்ப இது பண்ணாலும் வந்து இது பண்ணுவார் எங்களுக்கு அப்பாக்கு பார்க்கறதுக்கு வந்து பண்ணுவார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்க வந்து பேசினது அவரை பற்றி ஆர் கே சார் சொல்லவே வேண்டாம் அவர் அவர் பெரிய பிரியம் அவர் பேரில் அப்பாக்கு உண்டு மியூச்சுவலி தே ரெஸ்பெக்ட் ஈச் அதர் அதே மாதிரி சித்ரா மாதவன் அவா வந்து பேசினது அதுக்கப்புறமா பத் பதுகா பதுகா வந்து நேரில் வந்துடுவா உடனே ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவளால் வர முடியாதனால வீடியோ இது மூலியமாக பண்ணதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றியை தெரி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ரேவதி ராமச்சந்திரன் அவளும் அவள் டாட்டர் மனஸ்வினியும் அந்த இது ஸ்ரத்தாஞ்சலி மாதிரி பண்ணது எனக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவளுக்கும் மற்றபடி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் நன்றி அனந்த நாராயணன் சார் வந்திருக்கார் அவர் கூட தான் லாஸ்ட்டாக கேரளாவுக்கு போயிட்டு அந்த ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு நான் அப்புறமா அனுப்புகிறேன் இத்துக்கு நூண்டு குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவரோட அந்த ஸ்கூலில் போய் போர்டில் எழுதி காமிச்சு இதெல்லாம் சொல் அப்படிங்கிறா அந்த குழந்தையெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணுறது அப்போ எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவா வரைக்கும் எல்லாரோடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த இது இருந்தது அப்பாவுக்கு இப்போ விஹெச்பி சார் விஹெச்பி இதுலேருந்து அவ இவா வந்திருக்கார் அவர் வேதாந்தம்ஜி வந்து வரேன்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் வேறு வேலை இருக்கிறதுனால அவர் அதில் வர முடியல அவர் வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கார் ஆ உஷா பரத்வாஜ் கீர்த்தனோட அம்மா அவள் தான் இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி இதை பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் இத்தனை பேரை இங்கே அசம்பிள் பண்ணி இவ்வளோ அழகாக பேச வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சங்கரன் மாமா வந்திருக்கார் அவருக்கும் என்னோடய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இவர் விஜய் இல்லை கோபு வந்திருக்கார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றிகள் நன்றி வணக்கம் ஒரு ஒரே நிமிடம் ஒரு நிமிடம் மாணிக்க வாசகருடைய திருவாசகத்திலேருந்து தொடங்கினது பெரியவருடைய அந்த புராணத்தை பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அதற்கு தகுதியாக பெரிய புராணத்தினுடைய மங்கள வாழ்த்து பாடலை பாடி நிறைவு செய்யலாம் என் அன்பிற்கு இனிய நாற்பது ஆண்டுகள் பழகின ஒரு பெரிய பாகியம் எனக்கு உண்டு அவரோட நிறைய சொல்லியிருந்தேன் எதையும் பெய விடுபட்டு போச்சு பரவாயில்ல என்றாலும் திருமுறையில் அவருக்குள்ள தோய்வு கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல 
பற்று பற்ற எனக்கு இன்றி நின் திரு பாதமே மனம் பாவித்தேன் அந்த ஊஞ்சல் ஒரு பக்கத்தில் பாண்டி கூட முடிய தேவாரம் சுந்தரருடைய தேவாரம் ரொம்ப பொருத்தமான தேவாரம் மற்ற பற்று எனக்கு இன்றி நின் திரு பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றாலும் பிறந்தேன் இனி பிறவாத தன்மை வந்து எய்தேன் எவ்வளோ பொருத்தம் பாருங்க கற்றவரு தொழுதேத்தும் பாண்டி க க கரை கொடுமுடி நற்றவா உன்னை நான் மறைக்கினும் சொல்லுனா நமச்சிவாயுவே என்று தன்னுடைய வாழ்க்கை பூரா வாழ்ந்து நமக்கெல்லாம் பாடமாக இருந்தவர் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய நாகசாமி சார் அவர்கள் அவர் கவிதை வளத்தை போரா போற்றி இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்க அந்த குறிப்பு இருக்கு காஞ்சி மகாசுவாமிகள் அவர் நீ பெரிய கவிஞனாயிட்டியே என்று வாழ்த்தி அந்த வார்த்தையெல்லாம் இதில் இருக்கு ஆக அவர் விருப்பப்படி அந்த தேவாரம் பண்ணதே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவனுடைய சகோதரி பாடினது கீர்த்தனா நிறைவாக தம்பி சொன்ன மாதிரி பெரியவரான வாழ்த்து அடியவர் வாழ்த்து அதை பாடி நிறைவு செய்யலாம் என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பினால் ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஓங்கிட மன்றூளார் அடியார் அவர் வான் புகழ் நின்றதெங்கும் நிலவி உலகலாம் நம்ம பார்வதி பதையே தென்னாடுடக சிவனே போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் 